అన్ని రకాల నొప్పుల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తాయి మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఈ రోజు బాలీవుడ్ స్థాయికి చేరుకున్న ఈ అశోక్ గారి ఇప్పుడు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు మరి మామూలు వాళ్ళు మాస్ మూవీ అంటే ఆరే సుక్కు పోయి పారే సుకున్నాను శృంగారంగడం సముద్ర ఒడ్డని బిక్నీ పాటలు విక్రమసూదన్ రావు గారు కానీ ఆదిత్య సుబ్బారావు కానీ మహానుభావులు ప్రాతస్మరణీయులు తెలుగు ఛానల్ చెప్తారు వాళ్ళందరూ రాళ్ళు కడితే మేము తాజ్మహల్ మాస్ హీరోలతో సినిమాల మీదకి మీరు ఎందుకు వెళ్ళలేదు అది నా నా ప్రాబ్లం అనుకోవాలా లేదా ఆలోచించే తీరేమో తెలియలేదు నేనంటే అలాగే ఒక పెద్ద హీరోతోటి ఇమీడియట్లీ జరగాల్సిన వాల్సిన ప్రాజెక్టు ఒక ప్రొడ్యూసర్కి ఆ హీరోకి జరిగిన చిన్న మరి సినిమా తర్వాత సినిమాకి మీరు పరిగెట్టే లక్షణం లేని మీరు నాకు సిద్ధార్థ లేకపోతే నాకు వద్దు ఇసి ఆయన ఏమన్నారంటే నువ్వు బయటకు వచ్చేస్తే నాతో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దుర్గామతి దుర్గామతి ట్రైలర్ రిలీజ్ అవ్వగానే ఆ అమ్మాయిని ట్రోల్ చేస్తున్నారేమో అని చెప్పి నా అమ్మాయి మెసేజ్ పెడితే నేను అనుష్క ఫోన్ చేసి గార్జియస్ పర్సనాలిటీ చేసేస్తే ఒకేసారి చేసేస్తే బాగుండేది అప్పటికి యాక్చువల్గా హిందీ ఆలోచన అంటే బాహుబలి టూ రిలీజ్ అవటానికి ముందు నాకు గెస్ట్ ఉంది దాని మీద నేను ఇంటర్వ్యూ అయ్యేలాగా నేను కూడా చెప్తాను అదే చెప్పేది అవసరం వాళ్ళు జ్యూస్ లాగే వాళ్ళు అయితే ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్ళకూడదని అనుష్క గారు అన్నారు అని కాదు కానీ సేమ్ స్క్రిప్ట్ సేమ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ చేస్తే అదేదో కమర్షియల్ గా మీకు యాక్చువల్లీ తెలుగు తెలుగు భాగం మధ్యలో చెప్పలేని కొన్ని ప్రశ్న కొన్నిటికి క్లారిటీ నేను తల్లి తండ్రి తెలియని ఆర్ఫనైజ్ హోమ్కి వెళ్ళి వాడికి మీరు బాగా మనసుకు నచ్చే పని ఏదైనా చేస్తేట నేను అన్ని హిందీ వాళ్ళు అంతా కూడా తెలియదు ఎందుకని తెలుగు వాళ్ళు సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తారు అరే నా సినిమా నారప్ప థియేటర్స్ లో రిలీజ్ కాలేకపోయి చాలా చాలా దెర్ ఆల్ వీఆర్ ఆల్ హార్ట్ బిలీవర్స్ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ డాక్టర్ ఖాళీ లెక్క కొట్టి థియేటర్లు సినిమాలు చూడబట్టే కదా ఈరోజు ఇప్పుడు ఉన్న ఏ డైరెక్టర్ అడగ అదే మూడు దశలండి భక్తి రక్తి ముక్తి కరెక్ట్ ఈ మూడు ఈ మూడు చేయుడు వంద మంది జనాల్లో యాభై మంది గుళ్ళ దగ్గర అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ సినిమా చూసారు కాబట్టి అనుష్క గారు ఆ క్యారెక్టర్ చేయడం ఔచిత్యమేనండి సింకులో పోస్తేనే తీర్థం అవుతుంది సార్ మీరు బేబీ చూశారు ఓ చిన్న అమ్మాయి ఆ కథ చెప్తే కరెక్ట్ అంటే ఏ ఇమేజ్ లేని అమ్మాయి కుండల మీద కొట్టాలంటే మాకంటే గట్టి ఇంకెవ్వడు కొట్టలేడు అంటే అనుష్క గారు అనగానే మనకి ముందు ఏనుగులు గుర్రాలు ముందు అమ్మాయి అమ్మాయి సార్ ఆ అమ్మాయిలో కూడా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఆర్ ఈక్వల్ బట్ హస్బెండ్ ఈజ్ మోర్ ఈక్వల్ అని అట్లనే కాదు సార్ రాసింది రచయిత మగాడు అయితే బట్ మళ్ళీ ఇంకోటి కూడా మన వాళ్ళే రాసింది వాల్మీకి రామాయణం పైకి వచ్చినంత మల రామాయణం బయట భార్య లేని తల్లి లేని చెల్లి లేని కుటుంబం వేసి నేనైతే అనుష్కకి వంద ఫోన్ కాల్స్ చేసాను అసలు డైరెక్ట్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటండి అది చెప్పండి నాకు కాంట్రవర్షియల్ పాయింట్ కానీ ఒక రకంగా వాళ్ళు అక్కడ మీరు బాలీవుడ్ లో బాగా మీకు పరిచయం కదా మన తెలుగు వాళ్ళు అంటే బాగా ఏడుపుగా ఉందండి కదా సార్ బాలీవుడ్ కట్ట ఏడుపు అంది సెన్స్ అంటే వాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఇటు పడతారేమో మన కార్పు ఓపిక్ కి దేనికైనా హద్దు ఉంటుందేమో కానీ సినిమా పరిశ్రమలు ఓపిక్ కాదు అసలు హద్దు ఉండదు ఈ లాస్ట్ రోజు ప్యాక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోదాం సావన్ బాబు గారు ఒక్క రోజు కూడా ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ మీరు అది కూడా బ్యాచ్ మాట్లాడతారు ఎందుకండి మీరు బాలీవుడ్ వెళ్ళాక దాపరిక దాపరిక కాదు సార్ శ్రీశ్రీ గారే రాశారు ఎవరెవరు ప్రైవేట్ జీవితాలు వారి సొంతం పబ్లిక్ ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ నాగేంద్ర కుమార్ చీఫ్ ఎడిటర్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన స్టూడియోలో ఉన్న ఈ గెస్ట్ ఒకప్పుడు పిల్ల జమీందార్ అశోక్ తర్వాత భాగమతి అశోక్ ఏ సినిమాతో ఆ సినిమాకి తన పేరుని పాపులర్ చేసుకునే ఒక గొప్ప పోకడ ఒక గొప్ప గడుసు తన్ తనతో పాటు తెచ్చుకున్న 
అతి తక్కువ మంది దర్శకుల్లో ఈ అశోక్ గారు అనే దర్శకుడు ముఖ్యంగా చెప్పవలసిన దర్శకుడిగా నేను నాకు అనిపిస్తుంటుంది ఎందుకంటే ఆయన చేసిన సినిమాలు తక్కువైనప్పటికీ కూడా ప్రతి సినిమాతో ఎన్నో మెట్లెక్కుతూ ముందుకెళ్తూ ఈ రోజున బాలీవుడ్ స్థాయికి చేరుకున్న ఈ అశోక్ గారు ఇప్పుడు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు ఆయనతో మనం మాటమంతి కార్యక్రమం జరుగుతాం కమాన్ సార్ వెల్కమ్ అశోక్ గారు మోస్ట్ వెల్కమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ మీరు పక్కన బాలీవుడ్ ఇవతల టాలీవుడ్ అవతల హాలీవుడ్ ఇన్ని వుడ్లు అన్నిటినీ కూడా మీరు భరిస్తూ మధ్యలో మా ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ వుడ్లే ఉండవు సార్ ఓన్లీ సినిమా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులందరికీ మనస్ఫూర్వక శుభాకాంక్షలు అట్ ద సేమ్ టైం ఇంత మంచి కంటెంట్ని మీరు అంటే ఇప్పుడు ప్యారల్ వరల్డ్ నడుస్తున్న పరిస్థితుల్లో సినిమా ఎంత ఎంటర్టైన్మెంటు ఐ డ్రీమ్ లాంటి యాప్స్ ద్వారా ఐ డ్రీమ్ లాంటి ఛానల్స్ ద్వారా మీరు ఒక అత్యు అత్యుద్భుతమైనటువంటి కంటెంట్ని ఫాలో నేను మిమ్మల్ని నేను నేనే పెద్ద ఫాలో అయ్యారు మీ దానికి ఐ డ్రీమ్కి సో నాగేంద్ర గారు పిలిచారు అంటే కనుక రీచ్ కూడా చాలా ఉంటుంది ఏమైనా మాట్లాడుకోవాలంటే కనుక ఆడియన్స్ తో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుకోవాలి అంటే కామన్ మ్యాన్ ఎక్కువ మీ దీంట్లో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది దాన్ని సో ఇది రైట్ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పని మోస్ట్ వాచ్డ్ ప్లాట్ఫామ్ అండి ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ ఐ నేను కూడా చెప్తున్నాను నేను కూడా కామన్ మ్యాన్ నే వస్తాను కామన్ మ్యాన్ కాకపోతే దర్శకుడు కాలేరు అండి కామన్ మ్యాన్ లో లేకపోతే దర్శకుడు కాలేదు కాలేరు కష్టం ఎందుకంటే ఆ కామన్ మ్యాన్ అపీలు ఆ కామన్ మ్యాన్ తాలూకా క్లెయిము ని బాగా రిఫ్లెక్ట్ చేయగలిగితేనే వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్లు అవుతారు రాజ్ కపూర్ కావచ్చు ఎన్టీ రామారావు కావచ్చు ఇంకెవరైనా కావచ్చు దాసనాండ్ గారు రాఘవేంద్ర గారు అత్యంత ప్రముఖ దర్శకులు అందరూ ఈరోజు రాజమౌళి వరకు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ సామాన్య ప్రజానీకం తాలూకా గుండె చప్పుడును గనక తెర మీద వినిపించగలిగితే వాళ్ళు విజయవంతమైన దర్శకులుగా నమోదు అవుతారు అన్నది చరిత్ర చెప్తున్న సత్యం కరెక్ట్ సార్ మాస్ మూవీ అంటారు చాలామంది ఎస్ మాస్ మూవీ అంటే చాలా మందికి కనెక్ట్ అయ్యే మూవీ అని అంతేగాని అంటే కొడతారు నెత్తురు అని కాదు సహజంగా నెత్తురు చెమట ఈ సృష్టిలో కామన్ కామన్ విషయాలు అది ప్రతి మనిషి ఆ నెత్తురు దాటకుండా రాలేడా కన్నీళ్ళు దాటకుండా రాలేడా చెమట దాటకుండా రాలేడు వీటి గురించి డిస్కస్ చేసిన ఏ మూవీ అయినా మాస్ మూవీ అవుతుంది మాస్ మూవీ మాస్ మూవీ అవుతుంది మరి మామూలు వాళ్ళు మాస్ మూవీ అంటే ఆర్ఎస్ సుఖుబాయి పారేసుకున్నాను శృంగారం కూడా సముద్ర ఒడ్డిన బిక సముద్ర ఒడ్డిన బికినీ పాటలు లేకపోతే వంద మందిని ఒకడే కొట్టి దుమ్ము లేపేసే సీన్లు లేదు సార్ అదే కాదు అవన్నీ కూడా కామన్ మ్యాన్ ఎందుకంటే తను చేయలేనివన్నీ అక్కడ హీరో చేస్తున్నప్పుడు వేరేగా ఉంటుంది ఆ హీరోలు తను తాను ఇంపోజ్ చేసుకుని తను అతనితో పాటు జర్నీ చేయటం అనేది కామన్ మ్యాన్ కే ఆశ సార్ నిజ జీవితంలో సాధించలేనివి ఒక రాజకీయ నాయకుడిని ఎదుర్కోవాలను లేకపోతే ఒక చెడ్ దుష్టశక్తికి సమాధానం చెప్పాలనో తన మనసులో ఉన్నటువంటి భావాలని దౌర్జన్యానికి దౌర్జన్యాలు కరెక్ట్ వీటన్నిటికీ సమాధానం చెప్పడానికి నాకు ఒక అవకాశం వస్తే అని ఆలోచించే ప్రేక్షకుడికి ఏదో ఒక అందమైన అమ్మాయితో నా జీవితం ఇలా షెడ్యూల్ చేసుకుందామనో సహజంగా సినిమాలు పెళ్లికి రీచ్ అయితే కనుక ఆ ప్రేక్షకుడు తృప్తి పడుతుంటాడు సో ప్రతి కామన్ మ్యాన్ ఒక పెళ్లి ఎస్ సుకాంతం వాట్ యూ మీ అదే ఒక పెళ్ళి ఒక ఇల్లు పిల్లలు అందులో ఒక సిస్టంలో కనుక ఏదైనా పొరపాటు జరిగితే దాని దానికి ఎలిగే తెరవాలని ఆలోచన ఇవన్నీ మా సినిమాలే అన్ని మా సినిమాలు సో అందరు ప్రేక్ష అందరు రక అంటే కాకపోతే పర్సెప్షన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ప్రతి డైరెక్టర్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది దాసనారాయణ గారు రాఘవేంద్రరావు గారు మాస్ ఎప్పుడైనా మొదటి నుంచి విక్రమ సుధన్ రావు గారు కానీ ఆదిత్య సుబ్బారావు గారు కానీ మహానుభావులు అందరు ప్రాత స్మరణీయులు తెలుగు చలన చిత్రాల వాళ్ళు వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ రాళ్ళు కడితే ఈరోజు మేము తాజ్మహల్లో షూటింగ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళందరూ రాళ్ళు ఎత్తుకు వస్తే మేము అందరం ఆ తాజ్మహల్లో షూటింగ్ చేస్తున్నాం నాకు అది నేను నమ్ముతాను ఈరోజు మేము అనుభవిస్తున్నాం అంతే కానీ చరిత్ర సృష్టించా అయితే మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో మీరు చెప్పిన పాయింట్ల నుంచి నాకు స్ఫురించిన పాయింట్ ఏంటంటే మీరు మాస్ డైరెక్టర్గా అవతరించారా ఇంకా క్లాస్ డైరెక్టర్ బ్రాకెట్లోనే ఉన్నారా ఇంకా ఎంత దూరం ఉంది మీరు మాస్ డైరెక్టర్ అవడానికి లేదు ఎస్ ఐఎమ్ ఏ మాస్ డైరెక్టర్ అని డిక్లేర్ చేసుకుంటారా మాస్ ఇన్ ద సెన్స్ అదే సార్ నేను సెన్సిబుల్ ఇష్యూస్ని డిస్కస్ చేద్దాం ట్రై చేస్తుంటాను సినిమాలు మీరు అన్నారు ఒక కొంతకాలం గుర్తుండే సినిమాలు ఎప్పటికీ గుర్తుండే సినిమాలు కొన్ని ఉంటాయి లాస్ట్ సినిమా ఒక యాక్షన్ మూవీ చూశాను మళ్ళీ ముగిసిపోయింది నా కదా కొత్త ఒక ఒక విలన్ చంపు అంటే రామాయణం ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉంటుంది అది ఎందుకంటే రాముడు రావణుడు యుద్ధం ఒక పవిత్రత ఒక మనిషి పాట
ఐ ఆల్వేస్ లవ్ అండి సో అది నేను మళ్ళీ చెప్పే కదా ఎక్కువ మంది ఆడియన్స్ చూసింది మా సినిమా అలా ఎక్కడ మీరు అన్న మెన్షన్ చేసిన పిల్ల జమీందారు భాగమతి ఎక్కువ మంది చూసారు కాబట్టి మా సినిమా అది అందుకే పిల్ల జమీందారు అశోక్ అని అప్పుడు అన్నారు తర్వాత ఇప్పుడు భాగమతి అశోక్ అంటున్నారు రేపు భారతి అశోక్ అంటారా భగవతి అశోక్ అంటారా ఇంకా మీ మీద ఆధారపడి ఉంది సార్ అంటే నార్మల్ గా మీరు అంటే మీ హిట్లు గా చెప్పుకోవాల్సినవి ఎవరికైనా ఏ డైరెక్టర్ కొన్ని హిట్లు ఉంటాయి అవును సార్ కొన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హిట్లు ఉంటాయి కొన్ని సూపర్ హిట్లు ఉంటాయి కొన్ని సిల్వర్ జూబ్లీలు మైల్ స్టోన్స్ ఉంటాయి అందులో మీకు అతి తక్కువ కాలంలోనే భాగమతి లాంటి ఒక మైల్ స్టోన్ వచ్చింది మంచి సినిమా పిల్ల జమీందార్ లాంటి ఒక సూపర్ హిట్ మాస్ హిట్ వచ్చింది కానీ మాస్ ఎంటర్టైనర్ అదే ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా మాస్ ఆడియన్ కావాల్సింది ఏంటి నవరసాలు కావాలి వాడి హాస్యం కావాలి వినోదం కావాలి ప్రేమ కావాలి శృంగారం కావాలి సెంటిమెంట్ కావాలి ఉగ్రోషం కావాలి ఉద్రేకం కావాలి ఇంట్లో తను సాధించలేని కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి సార్ చాలా అవి కొన్ని కాదు ఇంట్లో కూడా వాడు ఐ మీన్ బయట ప్రపంచంలో తను సాధిద్దాం అనుకున్నది కాదు ఇంట్లో కూడా కొన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అసలు ముఖ్యంగా ఇంట్లోనే ఓవర్కమ్ అవ్వలేదు ఇంట్లో ఓవర్కమ్ చేయగలిగితే కనుక ఆ మనిషి పరిపూర్ణంగా బయట సంతృప్తికరంగా ఉంటాడని నేను నమ్ముతాను సార్ ఇంట్లో ఓవర్కమ్ చేయలేని ఇష్యూస్ ఇంట్లో ఇంట్లో ఇష్యూస్ సరిగా డీల్ చేయలేనప్పుడు ఆ మనిషిలో ఒక చిన్న రెస్ట్లెస్నెస్ కనిపిస్తుంది ఒక దుందుడుతనం కనిపిస్తుంది సో అవి అది ఫ్రస్ట్రేషన్ అదే ఫ్రస్ట్రేషన్ అనే మాట పెద్ద మాట అవుతుందేమో బట్ చిన్న చిన్న చికాకులు కూడా ఉంటాయి పెరిగి పెరిగి చిలికి చిలికి గాలి అనేది ఫ్రస్ట్రేషన్ గా రూపు చెందుతాయి కరెక్ట్ అప్పుడు సినిమావే మీకు సినిమా అది సినిమా ఒకటే దాన్ని ఓకే ఈ రెండున్నర గంటలు నేను ఇలా ఉంటే బాగుండు ఇలా చేయగలిగితే బాగుండు ఇలాంటి సినిమాలే సక్సెస్ అవుతూ వచ్చినాయి సార్ సక్సెస్ అంటే వేరే ఫార్మేట్ సక్సెస్ ఫార్మేట్ అంటే ఏం లేదు తన తాను దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేసుకోగలిగితే ఆ కథలో నేనున్నాను అని చెప్పిన ప్రేక్షకుడు నమ్మితే అది పెద్ద హిట్ పెద్ద హిట్ సో అలాంటి ఒక రెండు హిట్లు ఇవ్వగలిగానని నేను అనుకుంటున్నాను మ్యాక్సిమం ఎలా ఉంటుందంటే సార్ ఒక పాయింట్ ప్రతి పాయింట్ బాగుంటుంది అద్భుతంగా ఉందని అనుకుంటాం కానీ ప్రాపర్గా డైరెక్టర్ ఆ విషయాన్ని తొంభై మందికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పగలిగాడా చెప్పలేడా చెప్పగలిగితే సక్సెస్ ఆ కన్వీ సరిగ్గా చేయలేకపోతే కనుక అది ఫెయిల్యూర్ సో అందుకని సక్సెస్ ఎప్పుడు ఆర్టిస్టులకి వెళ్తుంది ఫెయిల్యూర్ ఎప్పుడు డైరెక్టర్కి వస్తుంది అనంట కారణం ఏంటంటే వాళ్ళందరి చేత ఆ విషయాన్ని ఎస్ చై ఎస్ కరెక్ట్ ఇది విషయం నిజమే కదా రాజులు చేసినా ఇదే రాజులు రాజ్యాలు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక విషయాన్ని కరెక్ట్గా ప్రాపగాండ చేయటానికి కొంతమంది ఆర్టిస్టులను ఎన్నుకొని వీధి నాటకాలు తర్వాత రోడ్ల మీద ప్రదర్శన ప్రతి కళారూపం వాటి బుర్రక తీసుకున్న అల్లూరు సీతారాం రాజు అన్ని హరికథ బుర్రకథలు ఎంత ఎమోషనల్ గా అదే చెప్పారు అలాగా అభి జనానికి రీచ్ అయ్యి వాళ్ళు దాని మీద కనుక ఒక అభిప్రాయానికి రాగలిగితే కనుక ఆ రాజు సక్సెస్ అయింది ఆ రాజు సక్సెస్ అయినట్టు అది రాజ్యం సుభిక్షంగా నడవటానికి రాజ్యం అవగాహనతో నడవటానికి ఈ కళారూపాలు ఎప్పటి నుంచో ఉంటున్నాయి అవును సో అలాంటి వాటిని కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా కన్వే చేయగలిగితే కనుక అది సూపర్ హిట్ కన్వే చేయలేకపోతే కనుక ఓకే రీచ్ అవ్వలేదు చూసుంటారు ఒక ముప్పై వేల మంది చూసుంటారు మూడు లక్షలు చూడాల్సింది ముప్పై వేల మంది చూస్తే సినిమా రీచ్ అవ్వనట్టే కదా సో ఆ ప్రా ఆ ప్రాస్పెక్ట్లో ప్రతి డైరెక్టర్ మాస్ డైరెక్టర్ అందరూ మాస్ డైరెక్టర్లే అవును నేను అందరూ మాస్ డైరెక్టర్లే ప్రతి వాళ్ళు దాని గురించి దాని నుంచి వస్తారు ఎందుకంటే ఎక్కువ రీచ్ బిల్టి మాస్ అండ్ రీచ్ అనేది అంతే ఎంత మాస్ ఆడియన్స్ ఎక్కువ మంది చూసి నెంబర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ కదా మాస్ మాస్ అంటే మాస్ అంటే అదే కదా ఎక్కువ కంటెంట్ నే మాస్ అండ్ మాస్ కదా మాస్ అండ్ సో వాళ్ళు అంత మందికి రీచ్ అవ్వగలిగితే ఇస్ ఎ మాస్ డైరెక్టర్ సో నవ్వు మీరు ఎరో మాస్ డైరెక్టర్ రెండు రెండు సినిమాలకి మాస్ డైరెక్టర్ అయ్యారు అయ్యారు అంత అంతే కదా సార్ అంటే అది ఒక క్వాలిఫికేషన్ కదా మాస్ డైరెక్టర్ ఎస్ ఎట్లీస్ట్ ఎదుటి వాళ్ళ మాట పక్కన పెట్టి మనకి మనకి ముందు మీరు డైరెక్టర్గా ఎస్ ఐ బికేమ్ ఏ మాస్ డైరెక్టర్ అన్న ఫీలింగ్ ఇంకా ఇంకా చేయాల్సిన ఇంకా చేయాల్సి ఉంది ఇంకా చేయడానికి అంతే ఉంది రాఘవేంద్ర గారికి కూడా ఇంకా ఎంత ఉంది అనుకుంటారు అండి అదే నిత్య విద్యార్థి అంటారు నేర్చుకొని ఇంకా అంటే ఓకే ఈ పాయింట్లో మనం ఇంకా కొద్ది దీని ఎనర్జీని యాడ్ చేసినట్టుగా మరి కొంతమంది రీచ్ అవుతుందేమో రాజమౌళి గారు ఒక సినిమాని ఒక ఆంధ్ర స్టేట్ నుంచి అవి తెలుగు రాష్ట్రం నుంచి తెలుగు రాష్ట్రాల దాకా తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ని దేశం అంతటా దేశం దాటించి వేరే దేశాలకు తీసుకెళ్ళి లేదు లేదు ఈ ఐడియాలజీ అనేది కరెక్ట్ అని చెప్పి అమెరికన్ ఆడియన్స్ లేకపోతే పాశ్చాత్య దేశ పాశ్చాత్య దేశాలకు సంబంధించిన వాళ్ళకి చెప్పగలిగారు కాబట్టి వీ గాట్
అంటే లిమిట్ ఏరియా పెరుగుతుంది ఏరియా పెరుగుతుంది అంటే నార్మల్గా మీరు జనరల్గా పెళ్లి జమీందారు తీసి అంత మా సీట్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో మాస్ హీరోతో నాని నిజానికి చెప్పాలంటే అప్పుడు అంత మాస్ హీరో కూడా కాదు పెరుగుతున్న ఇప్పుడంటే కొంచెం బాగా ఇమేజ్ గట్ట వచ్చే దసరా లాంటి ఓవర్ గెటప్ లో కూడా సినిమా ఒప్పించి సో మీరు అలాంటి హిట్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ మన రెగ్ మాస్ హీరోలతో సినిమాల మీదకి మీరు ఎందుకు వెళ్ళలేదు వెళ్ళలేకపోయారు మీరు పిల్ల జమీందారు సినిమా చూసినా కానీ ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫార్మేట్ ఫిల్మ్ అండి ఒక ఫార్మేట్ లో ఫార్మేట్ కాదు అది నా నా ప్రాబ్లం అనుకోవాలా లేదా ఆలోచించే తీరేమో తెలియలేదు నేనంటే ఒక ఏదైనా ఒక మాస్ విషయాన్ని ఒక ఒక పద్ధతిలో చెప్దామని ట్రై చేస్తాను సో అదే చెప్పాను కదా మళ్ళీ ఆ విధంగా అంటే ట్రై చేసిన ఎఫర్ట్స్ అన్ని మంచివే కానీ సరిగా కన్వే చేయలేకపోయినా ఒకటి రెండు సందర్భాలు ఉంది అలాగే ఒక పెద్ద హీరోతోటి ఇమీడియట్లీ జరగాల్సిన వలసిన ప్రాజెక్టు ఒక ప్రొడ్యూసర్కి ఆ హీరోకి జరిగిన చిన్న డిస్టర్బెన్స్లో హీరోని మార్చుకోవాల్సి వచ్చింది కొన్ని జరిగినాయి అది మీరు అన్నారు కదా పెద్ద అంటే జనాలు ఎక్కువ ఆకర్షణ సి ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక చిన్న నాయకుడు రాజకీయ నాయకుడు అంటే గల్లీ వరకు అతని గురించి తెలిసి ఉంటుంది ఓ పెద్ద నాయకుడు అంటే కనుక ఏరియా వరకు తెలిసి ఉంటుంది రాష్ట్ర నాయకుడు అంటే కనుక అది మాటలోనే ఉంది ఆ నాయకుడు రాష్ట్రము లేదా అలాంటి ఒక రేంజ్ ఉన్నటువంటి ఒక హీరోతో జరగాల్సిన ఒక సినిమా ఇమీడియట్ గల జమీందార్తో కొన్ని కారణాల వల్ల ఎవరండి ఆ హీరో ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు అంతా సోషల్ మీడియా అంతా కూడా ఎక్కడ అరమరికెళ్ళి లేవండి లేదు ఆయన పాపం ఆయన తప్పు లేదు హీరో తప్పు లేదు మరి ఇంక పాప అని కూడా అంటున్నారు కదా తప్పు లేనప్పుడు చెప్పచ్చు అంటే రెండో హీరో ఇబ్బంది పడకూడదు ఎవరు ఇప్పుడు సార్ ప్రాజెక్టులు వంద అనుకుంటారండి కారణాలు వంద ఉంటాయి యాక్చువల్లీ నాకు పిల్ల జమీందారు అయిపోయిన వెంటనే సిద్ధార్థ్ గారు పిలిచి సుకుమార్ రెడ్డి స్క్రిప్ట్ ఓకే చేయించుకున్నారు స్క్రిప్ట్ రెడీ చేయించుకుంది సిద్ధార్థ్ గారికి సిద్ధార్థ్ గారి తోటి అన్ని ఫైనలైజ్ అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని కారణాలు ముందు వెనక జరగటం అది ఆయన ఆయన లెవెల్ కాదని అప్పటికప్పుడు ఎదుగుతున్నటువంటి ఆదితోటి వెళ్ళటం అనేది ఒక మిస్టేక్ ఏమైనా నేను అనుకుంటాను బికాస్ ఇట్స్ మా స్టోరీ వాట్ వాట్ ఐ బట్ సుకుమారుడు అన్న పేరే సిద్ధార్థ్కి బాగుంటుంది సుకుమారుడు అన్న టైటిల్ చెప్పిన వెంటనే సిద్ధార్థ ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ కూడా తీసుకురండి అర్జెంట్గా అని చెప్పి చెప్పింది సో ఫస్ట్ ఐ ప్రిపేర్డ్ దిస్ టైటిల్ అండ్ స్క్రిప్ట్ ఫర్ సిద్ధార్థ్ సిద్ధార్థ్ నేను మద్రాస్లో ఫైనల్ అన్ని అన్ని ఫైనల్ అయిపోయిన పేపర్ అనౌన్స్మెంట్స్ కూడా వచ్చినాయి కానీ పాపం ఆయన ఆ టైంలో బిజీ అవ్వడం వేరే రీజన్స్ వల్ల ప్రొడ్యూసర్కి వాళ్ళకి పసగక కొన్ని ముందు వెనక పసగపోవడానికి ప్రత్యేకమైన కారణం ఏంటంటే అప్పుడు మంచి రేంజ్లో ఉన్నాడు సిద్ధార్థి <laughs> నాకు సిద్ధార్థ లేకపోతే నాకు వద్దు ఈ సినిమా వెయిట్ చేద్దామని అనుకున్నాను కానీ అప్పటికి అదే చెప్పేది మళ్ళీ అక్కడ పాయింట్కి వస్తాను ఆయన ఏమన్నారంటే నువ్వు బయటకు వచ్చేసి నాతో చేద్దాము అని అన్నారు కానీ ఒక ప్రొడ్యూసరు పైగా తెలుగు వాడిని తెలుగు ప్రొడ్యూసరు అతను ఇబ్బంది పడకూడదని నేను ముందు నుంచి నా అప్పటికే నేను జర్నీ కొంత చేయటం జరిగింది దాని గురించి రెక్కిల్ గిక్కిల్ జరిగిపోయినాయి స్క్రిప్ట్ వర్కులు జరిగిపోయినా అతని చేత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టించి మనం నేనేదో అవతల పక్కకు పడవ దాటేద్దామన్న థాట్ నాకు లేదు సో ఐ స్టాప్డ్ ఫర్ ప్రొడ్యూసర్ కోసం నేను ఆగాల్సి వచ్చింది ఆగాను వాళ్ళ సెషన్లో వాళ్ళు వాళ్ళ స్థాయికి తగ్గట్టుగా ఒకళ్ళు ఇద్దరిని మాట్లాడటం జరిగింది ఆ ప్రాసెస్లో మరొక హీరో ఆ కథకి కథానాయకుడు అయ్యారు సూట్ అయ్యాడా మీరు మీరు అనుకున్న క్యారెక్టర్ ఒక అబ్బాయి పెర్ఫార్మెన్స్ పరంగా అంటే నేను అదే ఒక వన్ ఇంచ్ సూట్ పెద్దదేమో అతని అప్పుడు అతని అతని సైజుకి అతని సైజుకి వన్ ఇంచ్ సూట్ పెద్దదేమో అది ఫిట్ అయిందా ఉంటాయి కదా ఇంకా షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది క్యారెక్టర్ వైజ్ అతను పాపం సార్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు భాగమతి సినిమా చేశాము భాగమతి అయిపోయిన వెంటనే ఇదే మూవీని హిందీకి చేయమని దుర్గామతికి ఇన్వైట్ చేశారు ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు అక్షయ్ కుమార్ ఇస్ ద హీరో మొదట సినిమాకి అక్షయ్ కుమార్ హీరో ఉండాలి 
హీరోయిన్స్లో సెలక్షన్ ఉంటుంది అని అనుకుని వెళ్ళాను అక్కడికి కానీ ఆల్రెడీ ఒక వాళ్ళ ఒక కమిట్మెంట్లో ఆల్రెడీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి నెట్ సిస్టంలో భూమి ఫెడ్నేకర్ అనే అమ్మాయిని తీసుకున్నారు అనుష్క స్టేచర్కి భూమి ఫెడ్నేకర్ స్టేచర్కి మ్యాచ్ అవ్వదు స్టేచర్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ ఐ కాన్ డిస్కస్ అప్పటికే అమ్మాయి అది సక్సెస్ఫుల్ తీసుకుంది వంద రోజుల సినిమాలు ఐదు రోజులు ఐదు సినిమాలు చేసింది కానీ ఒక ఎరా ఉంటుంది స్వీట్ అనుష్క ఎరా అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఒక రాణిగా అంటే మనం అమ్మాయిని యాక్సెప్ట్ చేసి ఉన్నాం ఈ అమ్మాయి ఫస్ట్ టైం అలాంటి క్యారెక్టర్లోకి రావాలనుకున్నప్పుడు సో మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి అమ్మాయి హైట్ పర్సనాలిటీ వాయిస్ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్లోకి వెళ్తుంది ఈ క్యా మిస్ మ్యా మిస్ క్యాస్టింగ్ అంటారు కదా అది ముందు నుంచి మాట్లాడుతున్నాం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇంకా దీన్ని ఇట్లా హైట్ పెంచేద్దాం పోని ప్లాట్ఫామ్స్ రెడీ చేద్దాం ఏవేవో చాలా 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 ప్రిపరేషన్స్ ఉన్నాయి బట్ ఒక టైంకి ఒక కంపెనీకి సంబంధించి ఇంకో కంపెనీ మ్యాచ్ చేయలేదు ఒక ఆడియన్ను ఒక బ్రాండ్ని నమ్మిన తర్వాత ఇంకో బ్రాండ్ని నమ్మడానికి ఇష్టపడకపోవచ్చు ఉంటాయి సో సినిమా బాగుందని అందరూ అప్రిషియేట్ చేశారు కానీ ఇంకొంచెం మంచి క్యాస్టింగ్ అయితే బాగుండేది కదా అనేది దుర్గా ఇప్పుడు మొహమాట మొహమాట పడి బా ఇప్పుడు సినిమా బాగుంటుంది మీరు చెప్పిన కథ బాగుంటుంది స్క్రీన్ ప్లే బాగుంటుంది షార్ట్స్ బాగుంటాయి ఆ ఇమోషన్ అన్నీ బాగుంటాయి బట్ అవన్నీ నచ్చి అరే క్యారెక్టర్ ఇంకొక రై ఉంటే బాగుండేదే అనేది సహజంగా ప్రతి సహజంగా ఉంటుంది నాకు కాదు సార్ నేను డైరెక్టర్గా అనుకోవటం కాదు ఒక చూసే ప్రొడ్యూసర్ అనుకుంటే చేయించుకుంటున్న ప్రొడ్యూసర్ అనుకుంటున్నాడు లేదంటే చూసే ప్రేక్షకుడు అనుకుంటాడు వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఇది మా హీరో అయితే ఎదరగొట్టేవాడు సి దెర్ ఈజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మన అప్పుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దుర్గామతి దుర్గామతి ట్రైలర్ రిలీజ్ అవ్వగానే ఆ అమ్మాయిని ట్రోల్ చేస్తున్నారేమో అని చెప్పి నా అమ్మాయి మెసేజ్ పెడితే నేను అనుష్క ఫోన్ చేసి అమ్మ అట్లాగా పరిస్థితి అంటే అమ్మాయి చాలా ముందుకు వచ్చి ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఫిలిం ప్లీజ్ వాచ్ ద ఫిలిం అంటే నేను అనుష్కను వద్దనుకొని బాగుమతి వేరే అమ్మాయితో చేస్తున్నారేమో అనుకున్న కాదు యాక్చువల్గా అనుష్క ఏమంటారంటే సహజంగా ఒకసారి చేసిన క్యారెక్టర్ మళ్ళీ మనం రిపీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమిటి అనేది ఆవిడ కాన్సెప్ట్ అవును నిజమే ఆవిడ కాన్సెప్ట్ కావచ్చు బట్ ఒక దాన్ని ఏమంటారు ఒక ఈక్వేషన్ అని ఉంటుంది కదా ఒక సినిమాకి ఇప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ పరంగా స్లాబ్డే చెయ్యాలి అక్కడ అక్కడ కూడా ఎందుకంటే ఇక్కడ సినిమా చూసి కదా వాళ్ళు అక్కడ సినిమా చేయాలనుకున్నారు కానీ ఆ గార్జియస్ పర్సనాలిటీ చేసేస్తే ఒకేసారి చేసేస్తే బాగుండేది అప్పటికి యాక్చువల్గా హిందీ ఆలోచన అంటే బాహుబలి టూ రిలీజ్ అవ్వటానికి ముందు కమిట్ అయిన ఫిల్మ్ సార్ బాగుమతి సో బాహుబలి బాహుబలి టూ రీచ్ అనేది ఆకాశానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను దాన్ని అప్పటికప్పుడు అడాప్షన్స్ చేసి దాన్ని అక్కడ ఇరికించాలని అనుకోవాలి ఇవి ఇవి క్రియేషన్స్ వెరీ క్లియర్గా ఉంటుంది అశోక్ గారు ఈ సినిమా మనం తెలుగు తమిళ మలయాళం లాంగ్వేజ్ మలయాళం కూడా మలయాళ ఆర్టిస్ట్ లెక్కు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు కాబట్టి దాంట్లో మలయాళంకి వెళ్ళాలని ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాం సో మలయాళం వి గాట్ ద అప్లాస్ మేము అనుకున్న తీరుగానే మలయాళంకి వెళ్తే మలయాళం డబ్బింగ్ చేసి సినిమా రిలీజ్ చేస్తే యాభై రోజులు ఆడింది థియేటర్స్ బాగుమతి సో అంటే ఆర్టిస్ట్ ఎప్పుడైతే ఉంటాడో దాన్ని ఓన్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు ఇప్పుడు అట్లీ వెళ్ళి షారూక్ ఖాన్తో సినిమా చేస్తే ఇటు సౌత్ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేసిందో నార్త్ ఆయన హీరోగా ఉండటం వల్ల మీరు ఆ రేంజ్ పట్టుకోవడానికి అనేది ఆ మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుంటుంది సో వెళ్ళాలి అంటే కనుక అది పూర్తిగా ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా కథలోనే ఇది ఉండాలి ఇప్పుడు మన దేవతా విగ్రహాలు రాళ్లతో చెక్కబడి ఉంటాయి నార్త్ నుంచి దేవతా విగ్రహాలన్నీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ పాలరాతి విగ్రహాలు ఎక్కువ ఉంటాయి మన ట్రె గుడ్లు ట్రెడిషనల్ తీరు వేరుగా ఉంటుంది వాళ్ళ ట్రెడిషన్ వేరుగా ఉంటుంది సో మనకున్నంత ఇంటెన్సిటీ నార్త్లో వాళ్ళ విగ్రహాలు ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి లోహపు విగ్రహాలు పంచలోహ విగ్రహాలు మనకున్నటువంటి అంటే అటాచ్మెంట్ విత్ ద డీటీ మనకున్నది వాళ్ళకి ఆ స్థాయిలో ఉంటుందా లేదా ఇప్పుడు మన టెంపుల్స్ చాలా సెక్యూర్డ్గాను చాలా సెక్యూరిటీతోనూ చాలా ఐ మీన్ కన్స్ట్రక్షన్లోనూ అలాగే ఉంటుంది ఆ పవిత్రత అనేది మనం అలా మెయింటైన్ చేస్తాం నార్త్లో కొన్ని టెంపుల్స్ అనేవి ఓకే మా ఇప్పుడు ఆ అవేర్నెస్ ఉంది ఇప్పుడు జాగ్రత్తలు ఇప్పుడు ఆ పవిత్ర పవిత్రత మెయింటైన్ చేయటం చాలా టెంపుల్స్ ఇప్పుడు మనకి మనం పెద్దగా ఊహించుకునేటటువంటి అమ్మవారి టెంపుల్స్లో కొన్ని టెంపుల్స్ కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒక మాదిరి అంటే అంత మనం మనం ఊహించినంతటువంటి భక్తిభావం అక్కడ కనపడదేమో అన్నట్టుగా ఉన్నాయి సో ఆ పంచ కట్టుకుంటారు మన మన ట్రైబ్ మన ట్రైబ్ పంచ కట్టుకుంటాడు వాటి ట్రైబ్ పై
చాలా విషయాలను ముందు నుంచే కేర్ తీసుకోవాలి అది అప్పటికే షూట్ అయిపోయింది భాగ్మతి టూ షూటింగ్ జరిగేటప్పటికి మాది స్వాగం షూటింగ్ అంతా అయిపోయింది బట్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ ద ప్లాన్ అసలు ఆ హిందీ చేద్దాం అలాగేదో అలాంటి ఆలోచనలు మేము లేవు మొదటి నుంచి అది అంతవరకే ఇట్ వాజ్ అంటే పెద్ద హిట్ దాన్ని అదే పెద్ద సౌండ్ చేసింది కాబట్టి అక్షయ్ కుమార్ దాకా రీచ్ అయింది అక్షయ్ కుమార్ సినిమా కొనటం ఇమీడియట్లీ సినిమాని ఇమీడియట్లీ వెంటనే చేయాలని చెప్పి నేను ఇక్కడ ఒక పెద్ద స్టార్ మూవీ కోల్పోవాల్సి వచ్చింది ఆ సినిమా ఎవరిదండి స్టార్ మూవీ చాలా పెద్ద స్టార్ నేను ఐఎంఎస్ స్టేట్ నేను పెద్ద కంపెనీలో నుంచి ఒక స్టార్ మూవీ అంటే షూట్ అక్కడ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది భోపాల్ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసేసాము ఐమీ ద వెరీ బిగ్ వెరీ బిగ్ స్టార్ ఏంటి సార్ అది ఎవరు కాదండి ఇప్పుడు దాంట్లో మీకు మీరు మిస్ అయిపోయింది చెప్పుకోవడానికి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒకవేళ మిమ్మల్ని మిస్ అయిపోయారు అనుకోండి లేదండి సార్ దే కాల్ మీ దే ఆఫర్ మీ ద డేట్స్ డేట్స్ ముందు వెనకలు ఆల్ ఆల్రెడీ నేను భోపాల్లో యాభై యాభై రెండు రోజుల షూట్కి ఆల్రెడీ డేట్స్ పెట్టుకొని ఉన్నాను హీరో గారు పెద్ద హీరో జాన్వరి ట్వంటీ సెకండ్ నుంచి అటెండ్ చేయాలి షూట్ జాన్వరి ట్వంటీ సెకండ్ అప్పటికే ఆ ముందు పోర్షన్స్ అన్నీ అవగొట్టేయండి అంటారు డిసెంబర్లో కానీ ఆల్రెడీ నేను అక్కడ ఒక కాల్ పెట్టి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసేసి చేయటం మొదలెడితే కనుక రెంటికి రెంటి రెంటికి చేట రాయబడి అవుతుందని చెప్పి నేను ప్లస్ సారీ అపాలజీస్ అడిగి ఐ డ్రాప్ ద ప్రాజెక్ట్ నేనే నేను డ్రాప్ ఎవరండి హీరో చాలా చాలా క్రేజ్ ఉన్న చాలా పెద్ద చెప్పండి సంతోషిస్తారు ఆడియన్స్ కూడా వింటారు అశోక్ గారికి మిస్ అయ్యింది అని ఒక ఫీల్ ఉంటుంది లేదు పెద్ద చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అదే పెద్ద ప్రాజెక్టు పెద్ద హీరో స్టార్ హీరో ఎవరు చెప్తాను సమయం వచ్చిన వాళ్ళు వాడదాం దానికి మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ సెపరేట్ గా మీరు మీరు మిస్ అయిన సినిమాలు అని అలాగే మళ్ళీ ఇంకోటి మిస్ కాదు ఇదే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ అవ్వాలి మీకు లేదు ఇట్స్ వెరీ బిగ్ ఫిల్మ్ వెరీ బిగ్ ఫిల్మ్ ఐ బ్యానర్ పెద్ద బ్యానర్ వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ వన్ బ్యానర్ ఇన్ టాలీవుడ్ టాలీవుడ్ ఓకే నెంబర్ వన్ కానీ మీరు మన ఇంటర్వ్యూ ముగిసేలోగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అది మాకు చెప్పి మాత్రమే ఐడియం ప్రేక్షకులకు వెళ్ళాలి లేకపోతే అది మాకు అసంతృప్తిగా మిగిలిపోతుంది ఇందాకలే మీరు చెప్పారు అసంతృప్తి వేరు సంతోషం వేరు అంచేత అక్షయ్ కుమార్ గారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్ ఇలాగ ఏదైనా అవకాశం ఉంది ఒక నెల పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవడం ఆ పాప ఆయన ఆ టైంలో యాక్చువల్గా నేను చెప్పాను మొదట అక్షయ్ కుమార్ గారు చేయాలి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆయనకి సూర్యవంశీ ల్యాగ్ నడుస్తుంది వెనక్కి డేట్స్ పోతా ఉన్నాయి తర్వాత పారలల్గా పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ పెద్ద షెడ్యూల్ వేసుకుని రాజస్థాన్లో హోల్డ్ అయినారు కానీ వెనకాల అంటే అప్పటికే ఆయనకి కొంత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఉన్న న్యూస్లను బట్టి కొద్దిగా ఈ లాక్డౌన్ లాంటి పదార్థం ఒకటి రావచ్చు ఏమో అన్న హింస ఆయనకు అందుతున్నాయి హీ కాల్ మీ వన్ డే అశోక్ నువ్వు అస్సలు నా గురించి ఆలోచించుకోండి ముందు ఇమీడియట్లీ అంటే వీ ట్రై లాస్ట్ మినిట్లో ఇంకొక స్టార్ హీరో ఇంకొక హీరోని ట్రై చేసాం అక్కడ ఆయనే మాట్లాడారు బట్ అది అతను షూట్లో ఉండటం వల్ల రాలేకపోయింది దాని తర్వాత కరణ్ కపాడియా రావడం జరిగింది దానికి అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో డింపుల్ కపాడి వాళ్ళ మేనల్డ్ అవడం నువ్వు చేసేసారా అది లేట్ అయిపోతే సినిమా ఆగిపోతుంది కారణాలు ఏంటనేది వీ డోంట్ నో ద రీజన్స్ బట్ అప్పటికే ఆయన కొంత హింట్ ఉందేమో అనుకున్నా వి కంప్లీటెడ్ ద షూట్ దుర్గామతి షూట్ కంప్లీట్ చేశాను లాక్డౌన్ మూడు నెలలు లోపల ఫ్యామిలీతో పాటు లాక్అపాను అది అలాంటి అంటే వాళ్ళు చాలా పరిగెడుతున్నారు అప్పటికే ఆయన వాళ్ళు బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఉన్నాయి ఒక ఎనిమిది రోజులు డేట్లు ఇచ్చిన్నారు దాంట్లో మన ఇక్కడ ఉన్నిముకుందం చేసిన క్యారెక్టర్ అక్షయ్ కుమార్ గారు చేయడానికి డేట్స్ వన్ ఎయిట్ డేస్ నైన్ డేస్ షూ డేట్స్ ఇచ్చున్నారు సో పాప ఆయన అది అడ్జస్ట్ చేయలేకపోయారు పరిస్థితి పరిగెత్తాలి పరిగెత్తాలి అని చెప్పి అట్టు అలా జరిగింది అది అదే మీరు ఆ సినిమా చేయడం వల్ల వచ్చిన మైలేజ్ కన్నా ఇక్కడ పోగొట్టుకునేదే మీకు ఎక్కువ ఉన్నదేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది మీరు చెప్పిన దాని సార్ అది సి ప్రతి ప్రతి డైరెక్టర్కి ఒక అచీవ్మెంట్ లాంటి హీరో ఒక అచీవ్మెంట్ లాంటి ప్రొడక్షన్ హౌస్ సో సహజంగా తెలుగు వాడిని నేను తెలుగు భాష మీద విపరీత అభిమానం ఉన్నవాడిని ఫార్చునేట్లీ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ సినిమా చేయవలసి వచ్చింది అక్కడ ఇమీడియట్లీ మనం చేయటం స్టార్ట్ చేసాం ఓకే హిందీ దట్టు పెద్ద స్టార్ హీరో క్యాన్వాస్ పెద్దది అబెండెన్షియా కంపెనీ టీ సిరీస్ అక్షయ్ కుమార్ కేప్ కేప్ గుడ్ హోప్ సో పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ చాలా పెద్ద మూవీ అట్ ద సేమ్ టైం అంటే అదే టైం అవకాశం దేవుడు ఒకేసారి ఇస్తారని అలాంటి స్టార్తో బట్ లక్కీలీ మరొకసారి అవకాశం వస్తుంది ఖచ్చితంగా అప్పుడు చెప్తాను అదే ఆ పాయింట్ ఇలా అప్పుడు మిస్ అయ్యాను బట్ ఇప్పుడు చేస్తున్నాను అని చెప్తాను ఖచ్చితంగా బట్ ఇస్ నాకు ఒక గెస్ట్ ఉంది దాని మీద న
ఇప్పుడు నార్మల్గా అనుష్క గారు అన్నారని కాదు కానీ ఇప్పుడు మీరు ఒక సినిమాని మీరు కంప్లీట్గా చేసి చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ఉండే ఎక్సై ఎక్సైట్మెంట్ కానీ లేకపోతే ఆ టెన్షను ఆ తర్వాత వచ్చే ఒక హ్యాపీనెస్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక హిట్ అయిన తర్వాత ఆ లెవెల్ వేరేగా ఉంటాయి కరెక్ట్ కదా అవును సేమ్ స్క్రిప్ట్ సేమ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ చేస్తే అదేదో కమర్షియల్గా మీకు జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటే ఉండొచ్చు మగని జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందా యాక్చువల్లీ తెలుగు తెలుగు భాగ మధ్యలో చెప్పలేని కొన్ని ప్రశ్నలకి కొన్నిటికి క్లారిటీ నేను స్క్రిప్ట్ చాలా మార్చాను సార్ ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్ ఆర్టిస్టులు కూడా ప్రాపర్గా మంచి ఆర్టిస్టులు అయితే కనుక అది ఇంకా పెద్ద లెవెల్లో ఎక్స్ప్లైట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో కొన్ని తెలుగులో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో నేర్చుపడ్డారు ఈ పాయింట్లో చాలా హైలైట్ అయినాయి దీన్ని ఇంకా హౌ టు మేక్ ఇట్ బిగ్ అలాగా చేసిన మాటలు యాక్చువల్గా సినిమా తయారు చేసిందేమో బిగ్ స్క్రీన్కి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అది గాన్ ఫర్ అమెజాన్ ఎక్స్క్లూజివ్ రిలీజ్ అయ్యాల్సి వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లాక్డౌన్ అప్పటికి థియేటర్స్ అసలు హిందీ ఫీల్డ్ అయితే కనుక అప్పటికి థియేటర్స్ అసలు దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు ఓపెన్ రెడీ టు ఓపెన్ మనం ఆంధ్ర అయినా ఇంకా కొద్ది కొద్దిగా స్టార్ట్ చేసాం కానీ పర్మిషన్స్ అవి నెమ్మదిగా వస్తూ మనం స్టార్ట్ చేసిన సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఏమో అక్కడ థియేటర్స్ ఓపెన్ చేశారు బట్ బట్ దే గాట్ ద అగ్రిమెంట్స్ కార్పొరేట్ అగ్రిమెంట్స్ ఏవో ఉన్నాయి భూషణ్ కుమార్ గారివి వాళ్ళందరూ అమెజాన్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాల్సిన పీరియడ్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి దాంట్లో వాళ్ళు అమ్మింది చాలా పెద్ద ప్రైజ్లు అమ్మారు అప్పటికే అమెజాన్ దీనికి మన విద్యా బాలన్ గారి మూవీను అదే కంపెనీ నుంచి భూమికి భూమి పెడ్డేకి మూవీ రెండు కలిపి ఏదో పెద్ద ప్యాకేజీలు వెళ్తాం సార్ కొన్ని పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ మూవీసే అక్కడ ఆ టైంలో మనకి ఇక్కడ రిలీజ్ కావాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎందుకు వెంకటేష్ గారు చేసిన నారప్ప ఓటీటీలో పెద్ద ఎంత పెద్ద మంచి ఎక్స్ట్రాడనరీ మూవీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ థియేటర్స్ అయితే కనుక దాన్ని తీచే వేరు ఉంటుంది బికాస్ మన తెలుగు స్టేట్స్ ఫేస్ చేసేటువంటి అతి అతి టిపికల్ ప్రాపర్ ప్రాబ్లం అది మన విలేజెస్ కానివ్వండి ఇంటర్నల్ విలేజెస్ ఇంటర్నల్గా జరిగేటటువంటి రాజకీయాల్లో ది బెస్ట్ అండ్ ఇంకోటి ఎమోషన్ రెండు కనెక్ట్ అయ్యే పాయింట్స్ అది ఓటీటి కాకుండా అంటే నేను అనేది కామన్ మ్యాన్ సమస్యని కాస్ట్లీ మ్యాన్ థియేటర్లో దీంట్లో వేసి చూసుకుంటే కష్టం ఓటీటీకి ఓటీటి కథలు వేరండి అని అంటుంటారు ఎస్ ఓటీటీ కథలు వేరు కథలు వేరు అది ఎందుకు అంటే కనుక ఒక జీవితంలో ఒక ఒక చిన్న ప్రశాంతత వచ్చిన తర్వాత ఒక టీవీ పిల్లలు లేకపోతే భార్య ఇంట్లో వాళ్ళ చూడటానికి ఒక నా మంత్లీ బడ్జెట్లో నేను ఇది కేటాయించుకోవచ్చు అని చెప్పిన ఒక స్థిత ఒక స్థిరత్వం వచ్చినటువంటి మనిషి చూసే కథలు ఇవి ఓటీటీలో వచ్చేవి అసలు దానికంటే ముందు ఆటో దొలుతున్న మధ్యలో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్ దొరికింది ఏం చేయాలరా టైం పాస్ చేసేవాడు కూడా ఐడియన్స్ లాంటి చూస్తారు నేను అదే అంటున్నాను వాడి దాంట్లో ఏంటంటే వాడి ఇంటి పక్కన జరిగిన మర్డరో లేకపోతే దానికి ఇట్లా జరగకూడదు రేపొద్దున్న ఆర్థికంగా నేను ఇట్లా దెబ్బతినకూడదు ఎదగాలనుకున్న మనిషి చూసే కంటెంట్ వేరుంటుంది అది ఎదుగుదలకి వాడి కామన్గా అంత నాలెడ్జ్ ఇచ్చేటటువంటి విద్యాలయాలను లేకపోతే వికాస్ కేంద్రాలు మనం చూపించలేం కాబట్టి ఇట్స్ ద బెస్ట్ సినిమా ఇస్ ద బెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వరల్డ్ ఆ సినిమా ద్వారా ఇదిగో నువ్వు ఇది చేస్తే కనుక పొరపాటు దెబ్బ తినకుండా ఉంటుంది అరపనే సినిమా కామన్ మ్యాన్ సినిమా వెరీ మా ఇంకా చెప్తే కానీ కామన్ మ్యాన్ కంటే నీత ఒక మధ్యతరగతి స్థాయి కంటే కింద నా రైట్స్ నాకేంటని తెలియని వాడు జై భీమ్ లాంటి సినిమాలు థియేటర్లోకి వస్తే అది ఇంకా పెద్ద రీచ్ ఉండేది అవును మీరు చూసారు కరెక్టే ఆ పాపం వాడికి అన్యాయం జరుగుతుందిరా అంటారు కానీ మనం టీవీ ఆఫ్ చేసి కాఫీ తాగి పడుకుంటాం ఏదో తీసేసి అట్లా కూడా కాదు ఫీల్ అవుతాం విల్ ఫీల్ విల్ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ దట్ అరే యార్ ఇట్లా ఇంకా జరుగుతుందా మన దేశంలో కానీ దీనికి ఏదో రెస్పాన్సిబుల్గా ఏమో ఆలోచించబుల్ చెప్పుకుంటారు బాగానే చేసేది వెంకటేష్ అనుకుంటారు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రియాక్ట్ కూడా అవ్వచ్చు పాపం మంచి ఎఫర్ట్ నిజంగానే చాలా మంది రీచ్ అవ్వట్లేదు సి ఎన్జిఓస్ ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడు ఎన్జిఓస్లో చాలా మంది స్తోమత ఉన్న వాళ్ళు ఓటీటీలు పెట్టుకుని కాదు ఈ సమస్యను మనం ఇక్కడి నుంచి డీల్ చేస్తే కనుక దీన్ని ఇట్లా కొలాబ్స్ చేయొచ్చు ఒక లాయర్ కథ దాంట్లో ఒక లాయర్ కథ ఉంటుంది ఒక తండ్రి కథ ఉంటుంది ఒక పేద తండ్రి ఏం చేయలేని పరిస్థితుల్లో తన బిడ్డను కాపాడుకోవడానికి ఏమేమి సోర్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పని వెతుక్కోవడంలో ఖచ్చితంగా చూస్తాడు సార్ ఇప్పుడు పెద్ద ఆయన అరెస్ట్ అయ్యాడంటే వాళ్ళ అబ్బాయి రియాక్ట్ అవ్వడంలో పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు లేదా ఒక పెద్ద ఆయన కొడుకు బాగా డబ్బు ఉన్నవాడు కొడుకు అరెస్ట్ అయ్యాడంటే వాళ్ళ ఫాదర్ దాన్ని డీల్ చేసే తీరు వేరుగా ఉంటుంది కానీ ఒక ఒక రోజు ఓ బొగ్గు కార్మి కార్మికుడు కొడుకుని అరె
సహజంగా ఈ ఏబిఎస్ గారి పర్స్పెక్టివ్ చాలా మంది తెలియదు కానీ తెలిస్తే కనుక ముందు నా బిడ్డకి ఏమైపోయాడన్న ఆందోళనలో యాట్ స్ట్రోక్లు వచ్చి చచ్చిపోయేవాళ్ళు కనీసం పోలీస్ ప పోలీస్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి నా బిడ్డని నేను చూడటానికి ఈ హెబిఎస్ కార్పస్ పిటిషన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది కనీసం నేను వెళ్ళి నా కళ్ళతో చూసుకుంటే ఓకే వాడికేం చంపేయలేదు వాడి దగ్గర వాడిని వాడి నెత్తురు చూడ కళ్ళ చూడలేదు వీళ్ళు ఇలాంటి భయాలు ఆందోళన అంటే చిన్నపాటి దీంట్లో ఉండేవాడు కామెడీ ఏంటంటే సార్ బీఆర్ డిస్కసింగ్ సో మెనీ అదర్ థింగ్ ఓ లాజికల్గా చాలా అంటున్నాను కానీ ఒక చిన్న ప్రాణం ఒక ఐదు నిమిషాల ఒక ఎన్కౌంటర్ ఒక బాడీతో ఇంకో బాడీ ఒక ఎన్కౌంటరు ఒక జీవితం అవుతుంది ఈ జీవితం చుట్టూ బోలడానికి కథలు అల్లుకొని ఉంటుంది ప్రతి జీవి ప్రతి జీవి వాడు చిన్న పని చేసేవాడు కానివ్వండి పెద్ద పని చేసేవాడు కానివ్వండి ఆ లైఫ్ గురించి అయితే డిస్కషన్స్ అయితే లేవు నిన్న మా శెట్టి పలుశెట్టి మూవీలో కూడా ఒక సృష్టి ఒక సృష్టి కార్యం ఒక మనిషి ఒక మనిషి తోడు ఆ మనిషి తోడు కోసమే చాలామంది ఈరోజు తపన పడుతున్నారు సార్ అనాథ అనాథలుగా బతుకుతున్న చాలామంది వాళ్ళ వైపు చేయబడుతున్న పిల్లాడు అంటే ఒకరికడో చదివింది ఏంటంటే వెన్ యూఆర్ ఎనీ ఆర్ఫనైజ్ హోమ్ మా పిల్లాడికి అసలు తల్లి తండ్రి తెలియని ఆర్ఫనైజ్ హోమ్కి వెళ్ళి వాడికి మీరు బాగా మనసుకు నచ్చే పని ఏదైనా చేస్తేట వాళ్ళు వీరు ఏం చేయట పిలిచి బుగ్గ మీద ముద్దు పెడతారట దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి గొప్ప అనుభూతి అది ఒకటే ఉంటుంది అంటారు ఎంతమంది తన బిడ్డల దగ్గర ఒక ముద్దు తీసుకొని బయటకు వస్తున్నారు ఎంతమంది వాళ్ళ ఫాదర్ ఒక వాడికి ఒక గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తే హక్ చేసుకుని ఒక కిస్ చేసి వస్తున్నాడు అంటే ఒక ఏమీ లేని వాడికి అందుతున్నటువంటి ఫీలు అన్నీ ఉన్నవాడికి ఎందు అన్నీ ఉన్నవాడు ఎందుకని అనుభవించట్లేదు ఇలానో ఇలానో ఒక సింబల్ ఒకటి వాట్సాప్లో పంపించేస్తే అయిపోయింది ఫోన్ చేసి ఎంత ఎంత దెబ్బ తగిలిందంట కదా కోలుకున్నావా ఈ మాటలోనూ వెళ్ళలేని పరిస్థితి దూరం ఉంటే వాట్సాప్ మెసేజ్ కుశల సమాచారం అంటారు కదా సార్ కుశల సమాచారం అనేది ఎక్కడ ఉంది సార్ ట్రాఫిక్ ఎటు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు మీరు నారప్ప గురించి చెప్తూ ఓటీటీకి వెళ్ళడం అలాంటి వైడర్ వైడర్ ఆడియన్స్ రీచ్ అయ్యి వైడర్ గా సినిమా అనేది సినిమా మాధ్యమం అనేది ప్రాథమికంగా పది రూపాయల నుంచి వంద రూపాయలు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంత రూపాయల్లో నాకు ఒక వికాసం విజ్ఞానం వినోదం వినోదం ఈ మూడు అందించే సాధనం అని నమ్మేవాడు మనవాడు ఈరోజు కూడా మిగతా ప్రపంచం అంతా నేను అన్ని హిందీ వాళ్ళు అంతా కూడా తెలియదు ఎందుకని తెలుగు వాళ్ళు సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తారు సినిమాలు అంటే ఎందుకు అంత డివోషన్ వర్షిప్ వాళ్ళకి ఎందుకు శుక్రవారం వస్తే గుడికి వెళ్ళినట్టుగా ఎందుకు థియేటర్లకు వెళ్తారు వై మాకు అంత లేదండి అంటారు అబద్ధం ఈరోజు వెయ్యి కోట్లు చేస్తుంది వాడికి ఉంటుంది వాడికి ఉంటుంది కాకపోతే సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ టైము కానీ మన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా లేదు శుక్రవారం దాకా నేను ఇది ఈ పని చేస్తే శుక్రవారం నాడు ఫ్యాన్ బేస్ ఫ్యాన్ బేస్కి వెళ్ళినండి సినిమాకి బట్ నా హీరో ఏదో ఒకటి చెప్తాడనే ఒక నమ్మకంతో వెళ్ళినవ్వండి అదే నేను ఎంజాయ్ అవ్వాలి అందుకే వెంకటేష్ గారు స్టేజ్ మీద ఏదో ఫంక్షన్లో ఆల్మోస్ట్ ఈ మూవ్ టు టీయర్స్ నిజమండి అరే నాది సినిమా నారప్ప థియేటర్స్లో రిలీజ్ కాలేకపోయి చాలా చాలా దెర్ ఆల్ వీఆర్ ఆల్ హార్ట్ బిలీవర్స్ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ ఆటర్ యూ ఐ లవ్ థియేటర్స్ సార్ నేను సినిమా తప్పితే మాకు థియేటర్స్ తప్పితే మేము థియేటర్స్ నుంచి సినిమా ఖాళీ లెక్క కొట్టి థియేటర్లు సినిమాలు చూడబట్టే కదా ఈరోజు ఇప్పుడున్న ఏ డైరెక్టర్ అని అడగండి కాలేజ్ బంక్ కొట్టి సినిమాకి వెళ్ళకుండా డైరెక్టర్ అయినటువంటి ఏ డైరెక్టర్ అసలు అది మొట్టమొదటి క్వాలిఫికేషన్ ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో రావడానికి ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ కాలేజ్ మానేసాను అంటే అదే మళ్ళీ అదే మా విజ్ఞానం వినోదం వికాసం వికా విజ్ఞా విజ్ఞానం ద్వారా వికాసం వచ్చిన వాడు వినోదం అనే ఎంటర్టైన్మెంట్ వరల్డ్లోకి వస్తే అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ వస్తాయని మన వాళ్ళు చాలా మంది ప్రూవ్ చేశారు దానికి మీరే నిర్ధారించారు పెద్ద వర్మ గారిని చెప్పండి రాంగ్ ఆఫ్ లర్మ గారిని చెప్పండి ఎడ్యుకేటెడ్ ఫెలోస్ అన్సెలబ్రేటెడ్ డైరెక్టర్ ఆల్సో ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ అతని మనసులో నేను నాలో ఆనందపడే బదులు నేను ప్రపంచానికి ఏదైనా చెప్పొచ్చు అన్న ఆలోచన వచ్చిన వాడు ఖచ్చితంగా అందుకే దానికి దర్శకుడు అన్నారు మార్గదర్శకత్వం చేయొచ్చు దర్శకత్వం చేయగలిగి అదే అయితే ఇప్పుడు మీరు అనుష్క గారి సినిమా చూసారా మిస్ శెట్టి సూపర్ సూపర్ మూవీ ఒక ఫ్యామిలీ ఒక 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 ఎమోషన్ అంటే అదే చెప్పాను సార్ మనిషికి ఒక తోడు ఉండాలి ఒక తోడు ఉండాలి అది అబద్ధం చెప్పడానికైనా నిజం చెప్పడానికైనా దొంగతనం చేశామని చెప్పడానికైనా నేను బాగున్నానని చెప్పడానికైనా నేను చచ్చిపోతున్నానని చెప్పడానికైనా ఒక తోడు ఉండాలి దీనికి భగవంతుడు యాడమ్ అండ్ ఈవ్ అనేది పంపించాడంటే ఒకడినే పంపించేవాడు ఇద్దరిని పంపించాడంటే కనుక దేవుడికి అంత అవసరం ఎందుకని ఒకడు ఒక అపార్ట్మెంట్ లో బతికేస్తూ వాడు సోలో
వి ఆర్ మిస్సింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ చూస్ అదేదే చె నేను ఎక్కడో అన్నాం ఏ వేదం చెప్పినా ఏ పురాణం చెప్పినా ఎక్కడ ఏది చెప్పినా కానీ నేను నీకు మూడు కార్యాలు ఇస్తున్నాను మూడు పనులు ఇస్తున్నాను నీకు ఆహారం ఇచ్చా కడుపు నిండా తిను నువ్వు నిద్రపోవటానికి ఒక ఒక శక్తిని ఇచ్చా నీకు శక్తి నిద్రపోవటం కూడా ఒక శక్తి సార్ వాస్తవంగా శరీరంలో నిద్రపోవాలి అనేది ఒక ఒక గుడ్ హ్యాబిట్ నిద్రపో కంటిన్యూగా నిద్రపో నీకు ఆపోజిట్ శక్తిని ఇచ్చా సంసారం చేయి సమయానికి తిను సమయానికి పడుకో సమయ సమయానికి తగ్గట్టుగా సంసారం చేయి ఈ మూడు చెప్తే ఈ మూడు తప్ప మిగతా అన్ని పనులు చేస్తాడు మనిషి అదే మూడు దశలేండి భక్తి రక్తి ముక్తి కరెక్ట్ ఈ మూడు ఈ మూడు చేయడు ఈ మూడు టైంలో చేయడు టైం తిండు టైం పడుకోడు సో ఎట్లా వస్తుంది చెప్పాను మళ్ళీ అదే అంటున్నా వంద మంది జనాల్లో యాభై మంది గుళ్ళ దగ్గర డబ్బు లేని వాళ్ళు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు ఐవీఎఫ్ సెంటర్ దగ్గర డల్ న్యూ దేవుడా అని సో లైఫ్ లైఫ్ అనేది జరుగుతున్నంత కాలం మాత్రమే ఈ భూమి మీదకి మాది ఈ భూమికి ఈ రోజున చంద్ర మీదకి వెళ్ళాము ఏముందని వెతుకుతున్నాం అంటే ఇది దట్ ఈస్ విజ్ఞానం వెళ్ళండి బట్ బేసిక్గా నువ్వు తయారు చేయాల్సినటువంటి నువ్వు 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 నేర్చుకున్నటువంటి నీ వికాసం ఏది ఇదిగో ఇది ఇంతమంది జనాన్ని నేను తయారు చేస్తే ఆ భారతదేశ జనాభా నూట యాభై నాలుగు కోట్లు నూట ముప్పై నాలుగు కోట్లు ఎస్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దట్ ఒక మనిషి మీద ఇంకో మనిషికి ప్రేమ ఉంటేనే పిల్లలు పుడతారు ఒక మనిషి ఒక మనిషి పిల్లలు పుట్టించారని చెప్పిన భారతదేశం ఇదే పనిలో ఉంది పది అది పనిలో కాదు స్టిల్ దే దే హ్యావ్ ద హ్యుమానిటీ ఒక మనిషిని ఇంకో మనిషిని ప్రేమించేటటువంటి నేచర్ ఇంకా మన భూమి మీద మాత్రమే ఉంది అని చెప్పని అంటారు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ సినిమా చూసారు కాబట్టి అనుష్క గారు ఆ క్యారెక్టర్ చేయడం ఔచిత్యమేనండి సార్ శంకులో పోస్తేనే తీర్థం అవుతుంది సార్ మీరు బేబీ చూశారు ఓ చిన్న అమ్మాయి ఆ కథ చెప్తే కరెక్ట్ అంటే ఏ ఇమేజ్ లేని అమ్మాయి అలాంటి కథ చెప్పింది కాబట్టి మీరు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు అలాంటిది అనుష్క చేస్తే మీరు యాక్సెప్ట్ చేయరేమో కానీ అరే బాయ్ అంటే అనుష్క గారు అనగానే మనకి ముందు ఏనుగులు గుర్రాలు కత్తులు కోటలు పెద్ద పెద్ద దర్వాజాలు ముందు అమ్మాయి అమ్మాయి సార్ ముందు అమ్మాయి అమ్మాయి అమ్మలో అమ్మాయిలో కూడా ఒక అమ్మ ఉంటుంది ఫస్ట్ త తల్లిని చూస్తే ఒక బి ఒక తల్లి బిడ్ సి ఐ షీ హ్యాస్ చూస్ ఇన్ ద రైట్ రైట్ థింగ్ స్క్రిప్ట్ చాలామంది ఆడపిల్లలు చాలామంది ఆడపిల్లలకు ఉన్నటువంటి ఇన్సెక్యూర్డ్ ఫీలింగ్ నేను రేపు భారీగా మారాలంటే ఎట్టంటి వాడు వస్తాడు అలాంటి సందేహాలు తీర్చాల్సింది పెద్ద హీరోయిన తీర్చాలి అలాంటి సమస్య వస్తే ఎలా దాన్ని అధిగమించాలని చెప్పి పెద్ద హీరోయిన చాలు చెప్పాలి ఏమి తెలిసింది మళ్ళీ భర్త గురించే కదా పాకులాడింది ఆఖర వరకు నేను అంటుంది అదే మీరు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి ఇష్టపడినటువంటి కొన్ని జీవితాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు ఒక చిన్న పిల్లాడి నుంచి ఒక పద్నాలుగేళ్ల వయసులో ఒక అడల్ట్ అడల్ట్ ఓన్లీ సినిమా చూడటానికి చూపించే క్యూరియాసిటీ ఒక యవ్వనం నుంచి ఒక భర్త అవ్వడానికి ఇష్టపడతాల ఒక భర్త నుంచి ఒక ఫాదర్ అవ్వడానికి ఇష్టపడతాల ఏమో అవతల డోర్లో ఏముందో అవతల డోర్లో ఏముందో నువ్వు అది సాల్వ్ అదే పర్సనల్గా సాల్వ్ చేయలేని వాడివి నువ్వు జీవితాన్ని నేను సాల్వ్ చేస్తా ఎనభై రెండు సంవత్సరాలు ఏం యుద్ధం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు నువ్వు ఎవరితో యుద్ధం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అంతే కదా సార్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఒప్పుకోలేని ఒక మనిషి అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఒప్పుకోలేని మనిషి అని అనడం కన్నా ఇప్పుడు women folk with all due regards to them uh, in general ga eppudaithe ee economical independence vachi vaallu kuda pedda pedda chadulu mba lu ms lu chadukuni nenu anukodam they are unable to submit themselves submission laaga marriage ante it is a submission anna feeling chaala mandi aadapillallo unnadandi vaallu sharing sir not sharing. submission it's a life sharing that is that, that is an ideal word that you are telling but ikkada what is happening in real terms and then they have their own definition okay then a question and answer if you are not worried about oka oka office lo join avadaniki meer bhay padtalla oka aada pilla oka office lo join avadaniki bhay padtalla illu atmosphere thalli tandri din odile sesi nen america lo chadukotaniki kuda amma em bhay padtalla avunu alage amma i leda parents kuda bhay padatledu akkinna so that's again sir adhe vallu cheppedi అవేర్నెస్ తల్లిదండ్రుల్లో ఉంది అవేర్నెస్ తల్లిదండ్రులు లేదని అనుకోవటం అంటే లేదు ఒక టై టైంకి స్కూల్కి పంపించాలి మా అమ్మాయి ఇన్ టైంలో స్కూల్లో వెళ్ళాలి అంటే కనుక ఒక కారు ఒక కార్ డ్రైవర్ని పెట్టాలన్న అవేర్నెస్ వాడికి ఉంది ఈ అమ్మాయికి ఈ వయసు వచ్చే లోపల నేను ఇది కొని పెట్టి ఉంచాలి ఈ అమ్మాయికి ఇది వచ్చే లోపల నేను ఈ బంగారం చేర్చి పెట్టి ఉంచాలి ఈ అమ్మాయికి ఈ వయసు వచ్చే లోపల నేను పెళ్లి చేయాలనుకోవడం తప్ప తల్లిదండ్రులది ఈ అమ్మాయికి ఈ వయసు వచ్చే లోపల బిడ్డలు పుట్టాలని కోరిక ఉండటం తప్ప తల్లిదండ్రులకి ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ పెన్ సో the awareness is there for the parents not for the i'm talk, i'm not talking about the parents just i'm talking about the youth youth lo kuda chaala mandi meer ik neralu goralu chottam maneyandi evandi samsara chodadam ela maneyasar sir prathi serial lu dan mide 
మర్డర్ జరిగిందన్న దానికి ఉంటుంది కానీ ప్రతి రోజు వాళ్ళింటే మర్డర్ జరగవు కానీ సీరియల్స్ ప్రతి రోజు ఎవరింట్లో వాళ్ళకి మర్డర్ జరుగుతుంది గ్రాబ్ చేస్తున్నారు రెండు ఉంది పాజిటివ్ ఎండ్ ఉంది గ్రాబ్ ఎవరు చేస్తున్నారు సొసైటీ చేస్తున్నారా మీ మీడియా మీ డైరెక్టర్లు గట్ట చేసి చూపిస్తున్నారు సార్ ఒకటి చెప్తాను ఒక క్యూరియస్ ఒక క్యూరియస్ పాయింట్ ని డిస్కస్ చేయడానికి ఎవడైనా ఇష్టపడతాడు ఒక క్యూరియస్ పాయింట్ డిస్కస్ చేయడానికి ఎవడైనా ఇష్టపడతాడు ఇలా జరిగింది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే కనుక జాగ్రత్త పడండి అని చెప్పే ఒక అండర్ లైన్ తోటి సినిమా ముగుస్తుంది లేదా ఆ పక్కింట్లో అలా జరిగింది ఈ కేసును మనం ఎందుకని సినిమా కథాంశంగా తీసుకొని చేయకూడదని ఆలోచించేది వైజ్ వర్స రెండు ఉన్నాయి సొసైటీలోనే మర్డర్లు జరుగుతున్నాయి ఏ దర్శకుల ఇళ్లలోనో లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్స్ ఇళ్లలోనో మర్డర్లోనూ మానభంగాలు లేదా నేరాలు కోరాలు జరిగి కాదు సార్ సో మళ్ళీ అదే ఇందాక పాయింట్కి వస్తాను రాజు ఒక జరిగిన విషయాన్ని లేదా జరగబోతున్న విషయం నాకు యుద్ధం రాబోతుంది ఈ యుద్ధం మూలంగా మీరు అలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కోవచ్చేమో ఇలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కోవటానికి మీరు నాకు సహక సహకరిస్తారా లేదా అన్న దానికి కూడా ఒక స్టేజ్ స్టేజ్ ప్లే అప్లై చేసేవాట దాన్ని వాడు అర్థం చేసుకుని అవును మనకి ఇది అవసరం ఉంది మనం ఈరోజు బతికి బట్ట కట్టాలంటే కనుక యుద్ధం జరిగే తీరాలనే ఆలోచన వాడికి వస్తే వాడికి వస్తే ఎక్కువ మంది దానికి ఎస్ అంటున్నారంటే He will fight for the... Now, I'll tell you a little bit. I'll tell you. I'll tell you. I'll tell you. Now, there is a cinema. Miss Setty and Mr. Paul Setty. What do you think about this cinema? I'll tell you. 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 ఆడపిల్లలు చాలా దూకుడుగా ఆలోచించి మాకు వివాహ బంధాలు అక్కలేదు కాదు కాదు నేను అలా అనలేదు ఆడపిల్లల విషయంగా మాట్లాడుతున్నా మీరు కథను వెళ్తున్నారు నేను కథలో రెండో పాయింట్ ఇప్పుడు అదే పొలి శెట్టి డిస్కస్ ఒక ఎంతమంది కురాలు పెళ్లి చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు సెటిల్ అయ్యి లైఫ్లో సెటిల్ అయిపోయి నాకు కొన్ని డిజైర్స్ డిజైర్స్కి అంతం ఎక్కడ ఉంది మీరు చెప్పండి మీ ఏజ్లో మీరు ఎంత వయసులో పెళ్లి చేస్తున్నారు ఒక డిజైర్కి అంత అంతం ఎక్కడ ఉంది లేదు డిజైర్ డిజైర్ అనేది అప్పటికప్పుడు అంటే కాలానుగుణంగా ఒక డిజైర్ అనేది కొత్తది క్రియేట్ అవుతుంది దీని మీద ఒక అసలు ఒక సినిమా కట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే యుఎస్ లో ఉన్న మగపిల్లలు ఎవరు కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఎందుకు చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారో ఎలా చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారో ఒక క్లారిటీ లేకుండా ఉన్నారని మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చెప్తుంటారు క్లారిటీ కాదు సార్ భయాలు ఉన్నాయి అదే చెప్తుంది ఆ భయం అనే పాయింట్ ని అంటే అనుష్క డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్గా అంటే బయట దొరికే ప్రేమ సారీ ఇంటర్నల్గా తనలో తనకు ఉన్న అంటే నీకు నీకున్న ప్రేమ అవతల వ్యక్తికి కూడా ఉంటుంది అన్న దాన్ని నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నావు నువ్వు ప్రపంచానికి వెళుస్తున్నావు చంద్రుడి మీద కూడా వెళ్తున్నావు చంద్రుడి మీద ఏముందో తెలుసుకోగలుగుతున్నావు పక్క మనిషిలో ఏముందో తెలుసుకోలేకపోతున్నావా అనే పాయింట్ అది కుర్రాడు కూడా సార్ చాలా మంది కుర్రాడు అదే డైరెక్టర్ మహేష్ చాలా మంచి డైలాగ్ రాశాడు మురళీ శర్మకి అది బ్యాక్ గ్రౌండ్ వాయిస్ ఓవర్ లాగా వస్తుంది రెండు సార్లు వస్తుంది కరెక్ట్ ప్రేమని బయట వెతుక్కోవాలనుకోవట్లేదు రా అమ్మాయి అంటే తన నుంచి వచ్చే బిడ్డలు మాత్రమే తను ప్రేమిస్తారేమో అనుకునే యువత ఉంది కాదు నీకు కూడా బయట ప్రపంచం ఒక అద్భుతమైన నిన్ను నీ పట్ల ప్రేమను చూపించే ఒక మనిషి ఉంటాడు నిస్వార్థంగా వాడు దాని వల్ల ఏమీ రాదని తెలిసినా కానీ నీ కోసం అతను పరితపించేటటువంటి అవకాశం ఉంది అలాంటి మనిషి నీ కోసం వెతుక్కుంటూ వస్తాడు ప్రతి అమ్మాయి నా అందాల రాకుమారుడు నేను నా ఆ పెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు నా గుర్రం వేసుకొని వస్తాడు నన్ను తీసుకుని వెళ్తాడు ఇది తరతరాలుగా విన్న కదే తరతరాలుగా ప్రతి ఆడపిల్ల గుర్రం పోయి బుల్లెట్ బండి రావచ్చు అని పాటల్లోకి బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నది మీరు చెప్తున్నది పదిహేను మార్కుల క్వశ్చన్ ఆన్సర్ నేను బిట్టు క్వశ్చన్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఈ సినిమా చూసిన ఆడపిల్లల్లో మార్పు వస్తుందా మగపిల్లల్లో మార్పు వస్తుందా యువతలు మార్పు వస్తుంది వస్తుందా యువతల అంటే యువత అంటే మళ్ళీ ఇద్దరు ఉన్నారు యువతలు ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు మగాళ్ళు ఉన్నారు లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ మొదటి మూడు రోజులు భారీ అర్థం కాకపోవచ్చు సార్ మూడు నెలలు అర్థం కాకపోవచ్చు మూడు సంవత్సరాలు అర్థం అవుతుంది మిగతా మూడు రోజులు మూడు నెలలు మూడు సంవత్సరాలు ఒక స్నేహితుడికి అవకాశం ఇస్తున్న ఆడపిల్ల భర్తకి ఇవ్వదా లేదా భార్యకి ఇవ్వడా ఒక భర్త మరి తల్లి తల్లి తాలూకా జీవితాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసి తల్లిపడ్డ బాధలు తనకు అక్కర్లేదు అనుకుని అందుకని బిడ్డ కావాలనుకుంది కరెక్ట్ 
సీరియస్లీ అదే పాయింట్ ఈ యొక్క భయమే ఇప్పుడు నాకు అంటే మీరు అన్నారు చూసారా ఎకనామికల్లీ నాకు ఒక ఇండిపెండెన్స్ ఎప్పటిదాకా వస్తుంది మీరు అనుకుంటున్న ఇరవై ఐదు ఏళ్ళకి ఎకనామికల్ ఇండిపెండెన్స్ రాదు ముప్పై ముప్పై రెండు ఏళ్ళు ఇరవై ఏడు ఏళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు చదువులు పూర్తి అయ్యేటప్పటికి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు అవుతున్నాయి ఇరవై ఐదు నుంచి వాళ్ళు పికప్ చేసుకుని స్టార్ట్ చేస్తే ఒక ఐదు ఏళ్ళలో వాళ్ళు అనుకున్న ఓకే నేను అట్లీస్ట్ ఒక కారు కొనుక్కున్నాను అట్లీస్ట్ నేను ఒక ఆఫీస్లో గ్రిప్ సంపాదించుకోగలిగాను నాకు ఇంత శాలరీ ఒక ఐదు అంకెల శాలరీ వస్తుందన్న ఒక ఎకనామికల్ ఇది వచ్చే లోపల ఏజ్ కూడా వస్తుంది వెంటబడుతూ ఈ ఏజ్ లో మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ వస్తాయి ఈ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ లో పక్క ఇంట్లో ఆ అమ్మాయికి జరిగిన వాళ్ళ లవర్ అంటే నువ్వు చూస్తున్నది ఎవరిని నీకంటే పై ఉన్న వాడిని చూస్తున్నావు ఆ అమ్మాయికి ఆల్రెడీ పెళ్ళి అయ్యి వాళ్ళిద్దరు ఏదో సమస్యల వల్ల వాళ్ళిద్దరు దూరం అవి లేదా మనం దూరంగా ఉందాలని చెప్పి భార్యాభర్త దూరంగా ఉండి లేదా ఇంకొక హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల ఇంకో ఫ్యామిలీ కొలాబ్స్ అయ్యి లేదా అత్తగారు మామగారు వల్ల ఇంకో నువ్వు భయ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఓకే నాకు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చింది మా అమ్మకు ఒక అరవై యాభై ఐదు అరవై ఏళ్ళలో ఉంది ఇప్పటి వరకు నా మూలంగా మా అమ్మ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది నా మూలంగా మా అమ్మ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది నేను ఏమన్నా ఒకటి తీసుకొస్తే వాటి టార్చర్ పెట్టడం మొదలు పెడితే కనుక నా తల్లి బాధపడుతుందేమో ఎందుకు అవుతుంది ఇలా ఆలోచిస్తే మీ అమ్మ కూడా ఓ రోజున ఇంకొక అత్తగారి ఇంటికి వచ్చే రోజున భయపడుతూనే వచ్చింది షీ పాస్ డిట్ నువ్వు పాస్ చేసి చూపించాలి దానికే కానీ నువ్వు మధ్యలో సంధానకర్తగా ఉంది అదే అత్తగారి సాధింపు ఆదిలోని కోడలు సాధింపు కడవరకు అంటారు కదా ఇవి రెండు అత్త ఒక ఇంటి కోడలే ఇవన్నీ మనకున్న సామెతలే బట్ సినిమాలో ఒక పాయింట్ మీరు గ్రహించలేదు దానికి కూడా మీరు సమాధానం చెప్పాలి అనుష్క గారికి చాలా గొప్ప క్లోజ్ ఫ్రెండ్ గా చెప్పండి నవీన్ పోల్ శెట్టి లాస్ట్ క్లైమాక్స్ లో హాస్పిటల్ వెతుక్కుని పచ్చిమిరపకాయ బజ్జీ తిని ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని తెలుసుకుని అక్కడికి పరిగెట్టి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి నేను ఫ్రెండ్ ని నువ్వు ఫ్రెండ్ హస్బెండ్ వాట్ ఈస్ యూ అని అడుగుతుంది నర్స్ అంటే అవన్నీ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్న టైంలో అనుష్క మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి ఫాదర్ ఆఫ్ ద బేబీ ఫాదర్ ఆఫ్ ది బేబీ అంటుంది కానీ దానికి ప్యారలల్ గా షార్ట్ కట్ చేసిన దానిలో ఆల్రెడీ జాయినింగ్ ఫామ్ లో హస్బెండ్ పేరు పోలిసెట్టి సిద్ధార్థ సిద్ధార్థ పోలిసెట్ అని ఉంటుంది అంటే ఏంటి వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ది గర్ల్ హూ డినైడ్ ఏ మ్యారిటల్ బాండ్ కాదండి అండ్ స్టిల్ చెరిసిడ్ ఎ చైల్డ్ త్రూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ ఏంటి మీరు చెప్పండి నాకు ఇక్కడ అది డ్యూయల్ క్యారెక్టర్ కాదా రియల్ క్యారెక్టర్ కాదు సార్ కాదు రియలైజ్ పర్సన్ నేను మీ పాయింట్ చెప్తాను ఒక పాయింట్ లో మాటలు వచ్చి రావడం ప్రాబ్లం మాటలు కాదు సార్ వాస్తవం ఒక ప్రేమ ని ఆ అమ్మాయి అర్థం చేసుకున్న రోజున ఆ అమ్మాయి కళ్ళ నీళ్లు వచ్చినాయి అంటే అరే భయం ఉంటుంది సార్ ప్రతి భయంలో ప్రతి ప్రేమలోనూ భయం ఉంటుంది సార్ ఆడపిల్ల ఆడపిల్ల నేను ఒక పాయింట్ కరెక్ట్ గా చెప్తాను చూడండి మగవాడు పొందుతాడు ఆడపిల్ల కోల్పోతుంది ప్రేమ అనే దానివల్ల మగపిల్లవాడు పొందుతాడు ఆడపిల్ల కోల్పోతుంది ఈ థాట్ మ్యారేజ్ వల్ల నాట్ ఇన్ మ్యారేజ్ ఈవెన్ ఎ లవ్ స్టోరీ ఒక ప్రేమలో కూడా ఆడపిల్ల ఫస్ట్ ప్రేమను తొందరగా యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే నేను కోల్పోతాను నన్ను నేను కోల్పోతానన్న భయం ఉంటుంది సబ్మిట్ అయిపోవచ్చు సబ్మిట్ అనేది పెద్ద మాట ఏమో ఇంకా చిన్న మాస్ లో చెప్తే కానీ నేను కోల్పోతా నా నా పర్సనల్ ఎగ్జిస్టెన్సీ అనేది నేను కోల్పోతానేమో అన్న భయం ఎప్పుడు లిబర్టీ పోతుందండి లిబర్టీ అనేది థర్డ్ పార్ థర్డ్ లో వస్తుంది సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా బాడీ సార్ నేను నా హ్యూమన్ నేను మీరు బట్టలు ఎందుకు వేసుకున్నారు మంచి బాడీ పక్కన పెట్టండి సార్ ముందు థాట్ లోని కంట్రోల్ అదే థాట్ లోనే నేను కోల్పోతానన్న భయం ఉంటుంది ఆడపిల్లకి నేను ఈ అమ్మాయిని పొందబోతున్నానన్న ఇదిలో ఉంటాడు మగవాడు అవును ఎప్పుడైతే ఆ అమ్మాయి ఇంకో పక్క ఇంకో మగవాడిని చూస్తున్నానుగానే నేను కోల్పోతానన్న అబద్ అబద్ధతా భావంలోకి వీడొచ్చి వీడు గొడవ పడతాడు మగపిల్లవాడు ఎప్పుడైతే వాడు ఇంకో చోట పొందుతాడని డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఆ అమ్మాయి గొడవపడుతుంది ఇది లవ్ స్టోరీలు బ్రేకప్ అవడానికి ఎక్కువ శాతం జరిగేటటువంటి యుద్ధాలు ఎక్కువ ఇక్కడ జరుగుతాయి ఈ గోల మీదాను జలస్ మీద గొడవలు అవుతుంటాయి పెళ్ళిళ్ళ దగ్గరికి వస్తే ఏమవుతుందంటే నేను నీకు సరెండర్ అయ్యాను కదా అని నన్ను చీప్గా చూస్తున్నప్పుడు మనం వేరే వేరే రీసెంట్గా వచ్చిన ఇంకో మూవీలో కూడా దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఈ రోజు ఉన్నది ఏంటంటే నేను కొంత సాధించాను కదా నువ్వు నన్ను ఎందుకని నీకంటే ఒక స్టెప్ తక్కువగా ఆలోచిస్తున్నావు ఆఫీస్లో సరిగా సమానంగా చూడకపోతేనే ఆడపిల్ల తట్టుకోలేకపోతుంది ఇంట్లో భార్యని సమానంగా చూడలేకపోతే ఏ భార్య భర్తతోటి కం ఆడపిల్లలు అయితే మాత్రం ఈ రోజున ఐటీ సెక్టర్లో చాలా మంది నాట్ ఇన్ ఐటీ సెక్టర్
చంద్రుడి సైజులోనే కనిపించే ప్లానెట్ భూమి తప్ప వేరే ఏదేది లేదు భూమి మీద నిలబడి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒక చంద్రుడి కంటే నాలుగు వందల రెట్లు పెద్దదైన సూర్యుడు కూడా అదే సైజులో కనిపిస్తాడు అంటే భూమికి సూర్యుడు చంద్రుడు ఒకటే సైజు మగవాడు ఆడది ఒకటే సైజు చంద్రుడు ఎప్పుడు ప్రొడక్టివ్ అంటారు సూర్యుడు ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేసేవాడు ఆ రెండు ఒక సైజులోనే అంటే అంటే సృష్టే చెప్తోంది నువ్వు దేవు అరే నీ దగ్గర నేను ఇద్దరిని ఇస్తున్నా ఒక మగవాడిని ఆడవాడిని వేరే ఏ సృష్టిలో ఉందో లేదు నాకు వేరే తెలియదు వేరే ప్లానెట్లో మనుషులు మనుషులు ఉన్నారా లేదు నాకు తెలియదు ఎవరికి తెలియదు నేను విజువల్గా చెప్తున్నాను కనిపించే వాళ్ళే సూర్య సూర్యచంద్రులే దేవుళ్ళని మనం సైజులో ఉంటారు ఒక్క సైజు భూమి మీద నుంచి మాత్రం కనిపిస్తారు బికాస్ ఏ సైజు నుంచి చూస్తేనే అంత దూరంలో ఉన్న సూర్యుడు అంటే అతని వేడి మనకు కావాలి ఈమె ప్రొడక్టివిటీ మనకు కావాల్సిందే సో మగవాడు ఎంత బలవంతుడు ఆడది అంతే బలవంతురాలు కానీ మన మగవాళ్ళే మళ్ళీ దాన్ని మార్చేశారు ఇలాంటి పీజీ రాసిన రచయిత వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఆర్ ఈక్వల్ బట్ హస్బెండ్ ఈజ్ మోర్ ఈక్వల్ అని కరెక్ట్ అట్లని కాదు సార్ రాసిన రచయిత మగాడు అయితే బట్ మళ్ళీ ఇంకోటి కూడా మన వాళ్ళే రాసింది వాల్మీకి రామాయణం పైకి వచ్చినంత మల్ల రామాయణం బయటికి రాలేదు కదా అవును మల్ల రామాయణం చదివే వాళ్ళు ఉంటే కనుక ఆవిడ సీతాదేవిని ఇంకా అందంగా వర్ణించింది సీతాదేవి గారు తాలూకు ప్రామినెన్స్ ఎక్కువగా రాసింది మల్ల రామాయణం ఎందుకంటే ఆడపిల్ల అంతా కూడా రామాయణం అంటే రామగోలే శ్రీరామ్ గోల అలానే కాదు ఇప్పుడు రా ఆంజనేయుడు రాముడిని పొగుడతాడు రావణాసుడు కూడా ఇండైరెక్ట్ గా వచ్చి మళ్ళీ రాముడిని పొగుడతాడు విభీషణుడు పొగుడతాడు అసలు రాముడి చేతిలో చచ్చిపోవడమే ఈ జన్మకి సుకృతం అని భావించే క్యారెక్టర్లే రామాయణం అంతా శబరి దగ్గర నుంచి గుహుడి దగ్గర నుంచి అన్ని క్యారెక్టర్లు అవే సీత గురించి పట్టించుకున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు దాంట్లో నో సార్ వాల్మీకి మొదట ఒక మాట రాస్తాడు సీత మహత్ రామచరితం అని చెప్పి రాస్తాడు అవును సీతాదేవి మాహత్యమే రాముడి చరిత్రం మొత్తం అని రాశాడు ఒక మాటతో తను పలకరించుకొని వెళ్ళాడు అంటే మళ్ళీ అదే చెప్తాను ఎక్కడా అంటే రాద్దామని ఒక పేజీ ఒక పేజీ మగవాడికి ఎక్కువ రాశాడేమో కానీ ఆవిడ లేనిదే ఈ చరిత్రే లేదని రాశాడు అఫ్కోర్స్ సీత లేని రామాయణం ఏముంది లేదు కదా అదే అదే సో అలాగే కర్నూలు లేని భారత లాగా భార్య లేని భార్య లేని తల్లి లేని చెల్లి లేని కుటుంబం లేదు సార్ కుటుంబం లేదు అసలు సృష్టి లేదు సృష్టి లేదు నేనైతే అనుష్కకి వంద ఫోన్ కాల్స్ చేసి చెప్పా ఎంత బాగా చేసిందంటే సి అందులో ఒకటి అసలు నేను కూడా చెప్పాలి ఆ మాట ఎందుకంటే నేను అనుష్కని ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్లో అసలు నేను ఊహించలేకపోయినండి అది అమ్మాయి అది ఆలోచించిందంటే ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ మీరు ఈరోజు చూడగలిగారు అంటే కనుక ఒక మంచి థాట్ ప్రాసెస్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇది విజువలైజ్ చేసుకొని దీనివల్ల నేను ఇంత నెగిటివ్ తీసుకుంటాను ఇంత పాజిటివ్ తీసుకుంటాను అనుకుంటూ కూడా ఒక అద్భుతమైన సినిమాని అమ్మాయి ప్రజెంట్ చేయగలిగింది అంటే కనుక విజన్ ఉంటేనే చేస్తారు సార్ విజన్ ఒకటైతే రీజన్ విజన్ ఒకటైతే రీజన్ కూడా ఒకటి ఇప్పుడు మిలాన్ డైరెక్టర్లు అందరూ ఆమెని చాలా భయపెట్టారు ఎందుకంటే అనుష్క అనగానే ఏ అని చెప్పి లేచి పాత్రలు సృష్టించారు ఆవిడకి అండ్ మీరు మీరు చెప్పింది కాదు సార్ చరిత్ర చెప్పింది అదే ఒక రాక్షసుడు పుట్టినప్పుడు ఒక ఒక మహిషాసుర మధ్యని పుడుతుంది అంత మహిషాసుర మధ్య లెవెల్లో ఏదన్నా ఒక కథ ఎవరైనా చెప్పాలంటే ఆ స్టేచర్ ఒక స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ పర్సనాలిటీ ఉన్న అమ్మాయి అంటే మరి మీరు అంత పర్సనాలిటీ ఉన్న అనుష్క గారు రెగ్యులర్ గా సినిమాలు ఎందుకు చేయట్లేదండి షీ హెస్ టేకెన్ ఏ బ్రేక్ సార్ వాళ్ళ అమ్మాయి ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంది ఒక మూడేళ్ళు రెండేళ్ళు ఐ థింక్ రెండేళ్ళు బట్ ఈ లోపల ఈ స్క్రిప్ట్లు నడుస్తున్నాయి ప్రపంచం రెండేళ్ళు పాస్ తీసుకుంది కరోనా సో ఆ ప్రాసెస్ లో రెండు మూడు కథలు విన్నారు జరుగుతున్నాయి అండ్ మంచి మంచి సూపర్ మూవీస్ చేస్తున్నారు ఇంకా లైన్ లో అవునా చాలా మంచి మంచి మూవీస్ చేస్తున్నారు మరి మీ ఫైల్ ఏం లేదా కీలో ఇప్పుడు ప్రతి డైరెక్టర్ అనుష్క గారు అనగానే అదే ట్రై చేస్తున్నాడు అండి అదే అన్నాను నానీని ఈరోజు మీరు ఎలాగా ఒక మాస్ జనాలని అట్రాక్ట్ చేసేటటువంటి ఒక సూపర్ స్టార్ గా ఎలా చూడగలుగుతున్నారో బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ గ్లామర్ గల్ ఆ స్టేజ్ దాటుకొచ్చి నో నేను ఏదన్నా ఒక పవర్ఫుల్ కథ చెప్పాలంటే ఒక పవర్ఫుల్ లేడీ ఉందంటే అనుష్క గారు నయంత గారు నయంతార్ గారు అండ్ ఇంకోటి నేను అందరూ చేస్తాను గారు నయంతార్ కన్నా కూడా ఈవిడ తాలూకా ఇది వేరు డైమండ్స్ అది చెప్తాను అది కూడా చెప్తాను దెర్ ఈస్ నో లేడీ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇంకా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే తెలుగు తమిళ్ హిందీ మలయాళం నాలుగు లాంగ్వేజ్ తీసుకోండి ఒక డైలాగ్ని అరిచి చెప్పే ఒక పద్ధతి ఉంటుంది అంటే ఛత్రపతిలో రాజమౌళి గారు చెప్పిస్తారు వీడిపోయిన తర్వాత వాడు వాడిపోయిన ఈ లెవెల్లో ఒక 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 డైలాగ్ చెప్తే విజిల్స్ కొట్టి హీరోయిజం కింద తీసుకున్న ఆడియన్స్కి ఎవడు పడితే వాడు ఎప్పుడు పడితే ఎప్పుడు పడితే వాడు ఎవడు పడితే వాడు రావడానికి ఎప్పుడు పడితే పోవడానికి ఒక లౌడ్గా 
అరిచి మాట్లాడాలి మీరు చెప్పేది లేదంటే ఇంకెవరైనా అరిస్తే విన్ వినిపించుకో మనం వినిపించుకో ఎస్ మనం ఒక ఎనాలిసిస్ అన్నది పక్కన పెడితే ప్రైమ్ ఆఫ్ ఏసీ అనుష్క ఈజ్ పార్ ఎక్సలెన్స్ టుడే ఇన్ ఇండియన్ సినిమా కరెక్ట్ ఇండియన్ సినిమా రైట్ ఇంతకు ముందు కూడా ఉన్నారని నేను అనుకోవట్లే విజయశాంత్ గారు విజయశాంతి గారు మీరు అదే చెప్తా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను విజయశాంతి గారు వసేరాంలో అరిస్తే అదే పాయింట్ అంటున్నాను మాస్ అనేవాడికి పొలికాక అనే ఒక మాట మాస్ నుంచి వచ్చిన మాట సార్ అవును అరిచి చెప్పరా అని చెప్పిన ఏదన్నా చెప్పాలంటే ఎలుగెత్తి చెప్పరా ఏది చెప్పినా కానీ అది ఓన్లీ కామన్ మ్యాన్ అందే పొలికాక అని మాట ఎందుకు వచ్చిందంటే కేక పెడితే పొలిమేర వరకు వినిపించాలని అదే పొలికాక అంటే అదే పొలిమేరలో ఉండే వాళ్ళ కూడా వినిపించాలని వినిపించాలని అలా అరి చెప్పగలిగే యాక్ట్రెస్ లో ఒకప్పుడు విజయశాంత్ గారు ఉండేవాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆవిడ బ్రహ్మానంద సినిమాలు పోలీసు లేకపోతే డబుల్ రోల్స్ చేసింది చాలా క్రిటికల్ యాక్షన్ బిట్స్ చేశారు ఆవిడ దానిలో డౌట్ లేదు బట్ నేను ఇప్పుడు ఇటీవల రోజు ఉన్న రోజుల్లో ఆవిడే ఉన్నది అనుష్క తప్పితే ఎందుకంటే ఆవిడే రాణి రుద్రం చేద్దాం అని అనుకున్నారు విజయశాంత్ గారు పోలీసు లాకప్ లో ఒక సాంగ్ లో గెటప్ కూడా వేశారు బడ్జెట్లు పరిమితులు ఉన్నాయి కాబట్టి గ్రాఫిక్స్ అదండి ఒకటి కొన్ని కొన్ని చెప్పడానికి కొన్ని చెప్పడానికి అమ్మవారే కావాలి కొన్ని చెప్పడానికి చెప్పాలంటే అమ్మవారే కావాలి అమ్మాయి కావాలి కొన్ని అమ్మవారి ఇప్పుడు మనకు అనుష్కే అంటారు అమ్మవారు అనుష్కే కరెక్ట్ అలాగే చెప్పేది ఒక అమ్మతనం గురించి చెప్పడానికి కూడా షీ ద రైట్ పర్సన్ నాకు అందుకు శెట్టి పొలి శెట్టి అనే పాయింట్ ని అమ్మాయి అటెండ్ చేసి అది చాలా గొప్పగా సార్ నేను ఒకటే మాట చెప్పా నువ్వు నవ్విస్తూ 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 సినిమా వస్తూ ఒక్క క్షణంలో ఒక దాంట్లో ఒక చిన్న చిన్న మ్యాజికల్ మూమెంట్ ఉంది వెరీ వెరీ సెన్సిబుల్గా రాశాడు మహేష్ ఒక అమ్మ చేతి వంట గుర్తుకు వస్తుంది మీరు మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా కానీ మీ అమ్మగారు మీరు ఎంత సంపాదించారు ఎంత పోగొట్టుకున్నారు అని మీరు మనల్ని అడిగితే గుర్తుండదేమో కానీ మీ అమ్మగారి వంటలో మీకు ఇష్టమైంది ఏంటి చాలా ఉన్నాయి ఏదైనా ఒకటేదో మీ మీ మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది అలాగా ఒక ఆడపిల్ల తన కోసం చేసిన ఒక చిన్న వంట అమ్మ తర్వాత భార్య చేసిన వంటని గుర్తుపెట్టుకుంటాడు వాడు ఆ వంట ద్వారా ఆ అమ్మాయి ఇక్కడ ఉండొచ్చు అని ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడికి వెళ్ళి దాంట్లో కూడా వెళ్ళక ముందు ఆ కేఫ్లో కూడా వెళ్ళక ముందే అంబులెన్స్ వెళ్తుంటే లేదు నేను తీసుకున్న నేను నేను వచ్చిన అమ్మాయి కరెక్ట్ ప్లేస్కే వచ్చాను నా తప్పుడు నిర్ణయం కాదని వాడు హాస్పిటల్కే వస్తాడు కేఫ్లో కూడా వెళ్ళడు అంత గొప్పగా అంతకు ముందు సీన్ అద్భుతమైన సీన్ ఏది పచ్చిమిరపకాయ బజ్జీలు అక్కడ బండి దగ్గర ఇప్పిస్తాడు వాడి వాడిని గుర్తు చేసుకుంటూ తినిపించమని ఆ పాయింట్ రెక్కలెక్ట్ చేసుకుంటూ తను పచ్చిమిరపకాయ బజ్జీలు తెప్పించుకుని తింటుంది అక్కడ గెయిన్ చేసేది డైరెక్ట్ ఆ సెంటిమెంట్ అన్నది చాలా బాగా చేసేది చాలా బాగా ఈవెన్ అమ్మాయి అనుష్క అది గుర్తు చేసుకుంటూ బాధపడటం కూడా వాడిని వాడిని గుర్తు చేసుకోవడానికి అంత దూరం పోయినా ఆ రోడ్ సైడ్ ఆ బజ్జీ బజ్జీల బండి దగ్గర వాడు తినిపించిన ఫుడ్ జ్ఞాపకం వచ్చింది అన్నట్టుగా ఫాదర్ హస్బెండ్ పేరు దగ్గర పోలీస్ అక్కడికి నేను ఇందాక మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అక్కడ ఉంది అక్కడికి అమ్మాయి రియలైజ్ అయింది నేను మిస్ అవుతుంది ఏంటి అంటే బిడ్డను కాదు బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ విత్ మీ నేను మిస్ అవుతుంది బిడ్డను కాదు నాకు కావాల్సిన తోడు నా తోటే ఉన్నాడు కానీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయని తోడు నాకు దూరంగా ఉన్నాడని నేను ఏడుస్తున్నాను నాకు నా అది ఒక సినిమా సూపర్ సక్సెస్ అయిందంటే రెండు రీజన్స్ ఉంటాయి సార్ ఇది ఎంటర్టైన్ చేయాలి ఇది సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఓకే ఇది మాస్ ఇది ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఇక్కడ నింపిన సినిమానే బాహుబలి లాంటిది మీకు యాస్ వండర్ విజువల్స్ అంటూ అరే నిజమే కదా ఒకటి ఇలా ఉండాలి రాజు అనేవాడు అంటే ఇలా ఉండాలి ఒక 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 అన్యాయాన్ని ఎదిరించిన ఒక మనిషిని ఇది సాటిస్ఫై ఇది సాటిస్ఫై అయితే సినిమా హిట్ నా పిల్ల జమీందార్ సినిమా సక్సెస్ కూడా వాడు నవ్విస్తూ 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 బ్రెయిన్ మీద పని చేస్తాడు వాడు గెలుస్తూ 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 నా హార్ట్ గెలుస్తాడు అందుకే ఇప్పటికీ ఆ సినిమా నిలబడి ఉంటుంది సో ఎగ్జాంపుల్స్లో చెప్తున్నాను నేను మీరు పోయింది అలాంటి మరి మీరు ఇంత మెచ్చుకుంటున్నారు అనుష్క గారిని మీరు చేసే సబ్జెక్ట్ ఇంకోటి ఒక మంచి సెంటిమెంటల్గా ఆవిడది మాతృదేవత ఒక దేవత ఈ కాన్సెప్ట్లు చూడరంటారా అంటే అదే చెప్పేది జనం చూడరంటారా బోయపాట్ సీన్ గారి ద్వారా ఒక ఎమోషనల్ సినిమా చెప్పిద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి అండ్ డ్రామా ఉంటుంది బోయపాట్ గారు వర్క్ ఫర్ ముత్యాల సుబ్బాయ్ గారు ది బెస్ట్ ద బెస్ట్ డ్రామా డిరెక్టర్స్లో ఉండేటటువంటి సుబ్బాయ్ గారు ఉంటారు ఆయన దగ్గర పనిచేసిన బోయపాటి గారి నుంచి ఇంత మాస్ ఎలిమెంట్స్ అంటే కామన్ సి మాస్ ఎలిమెంట్స్ నథింగ్ బట్ అదే మళ్ళీ ఒక సాధారణమైన పరిస్థితిలో ఒక ఒక విపరీతమైన సిచ్యువేషన్లో రియాక్ట్ అవ్వాల్సినటువంటి హీరో ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి అన్నది
ఒక ఫెరోషియస్ మూవీయే చేస్తాం ఏమని అనుకుంటున్నాం ఎవరు అనుష్క్ గారు అనుష్క రెడీ అయ్యండి అనుష్క్ గారు మీ డైరెక్టర్ గారు రెడీ అవుతున్నారు స్క్రిప్ట్ లేదు చాలా చాలా అలాంటి ఇదంతా ఒక ప్రయాణం అయితే మీ ఆలోచనలు మీ అభిప్రాయాలు చాలా అంటే మీ గొప్ప వికాసవంతంగా ఉంటాయి మీతో మాట్లాడితే ఏదో పుస్తకం చదువుతున్నట్టు ఉంటుంది కానీ మనిషితో మాట్లాడుతున్న ఫీల్ రాదు ఇన్ జనరల్గా బట్ నాకు మీ కెరీర్లో నేను చూసిన ఒక ప్రత్యేకమైన లక్షణం ఏంటంటే మీరు ఒక చాలా బిజీగా ఉన్న ఒక బాలనటుడు డ్యాన్స్ డైరెక్టరు ఇంకేదో 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 ఇన్నిటిని పక్కన పెట్టి మీరు డైరెక్టర్ అవతారు ఎందుకు ఎత్తారండి సినిమా సినిమా పర్సనాలిటీ ఉంది మీకు ఇక్కడ బికమ్ ఏ హీరో హీరో రద్దు సరే ఏదో మీ అమ్మగారు పోవడం వల్ల జుత్తు తీసారు కానీ లేకపోతే మీకు అంత పెద్ద జుత్తు గట్ట ఉంటాయి మా ఒక మనిషి సినిమాలు ఎక్కువ కాలం ఉండాలి అని రాసింది నా లైఫ్లో నేను ఐదు ఆరేళ్ల వయసుకి నేను చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ చేశాను సార్ సుబ్బయ్య గారు ఎదురుగుండా మీరు పెర్ఫార్మెన్స్ సుబ్బయ్య గారు అప్పటికి అస్టిన్ డైరెక్టర్ అదే ఆయన ఎదురుగుండా మీరు పెర్ఫార్మెన్స్ చేశాను శ్రీ కృష్ణ గారి దగ్గర చేశాను ఫస్ట్ మూవీ సుబ్బయ్య గారు ఆడిషన్ తీసుకున్నారు ప్రముఖ దర్శకుడు టి కృష్ణ గారి దగ్గర సంచలనాత్మక దర్శకుడు ఫోన్ చేసి మరి తీసుకున్నారు సార్ నేను చాలా తెలియని కూడా తెలియదు నేను ఒక ముక్కు కాశిరెడ్డి గారిది ఏదో ఒక సన్మాన సభ జరుగుతుంటే ఒక డ్యాన్స్ షో చేశాను నేను మా చెల్లెలు సన్మానం లాంటిది ఒక డ్యాన్స్ షో క్లాసికల్ నేర్చుకున్నాను అందులో కృష్ణ గారు కూడా ఒక గెస్ట్ నాకు ఆయన డైరెక్టర్ అను లేకపోతే అదే నాకేం తెలియదు నేను డ్యాన్స్ చేసేసాను చిన్నపిల్లలు నాకు అసలు ఊహ కూడా తెలియదు సార్ తర్వాత ఇప్పుడు అంటే రికలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ తర్వాత ఐ గాట్ ఎ కాల్ ఫ్రమ్ కృష్ణ గారు అట్లా ఎలా పట్టుకున్నారు అంటే ఒంగోలు మాది ఎవరో ఎట్లా ఎవరి ద్వారా పట్టుకొని ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని ఇంటికి ఫోన్ చేసి మన సినిమాలు కావాలంటే కొండ మీద కోతిని పట్టుకొస్తారు కదా అప్పుడు తర్వాత తెలిసిన విషయం మా నాయనమ్మ గారికి కృష్ణ గారికి అమ్మ అమ్మ అనే చను ఉందిట అమ్మ నేను తీసుకెళ్తాను నువ్వేం భయపడి బాగా ఆవిడికి ఫోన్ చేస్తే ఆమె ఫస్ట్ ఒప్పుకోలేదు మన మా మా ఫాదర్ మదరు లేదు నేను జాతర తీసుకెళ్తాను నువ్వు టెన్షన్ పడతా అని చెప్పిన అలాగ వెళ్తే అక్కడ ఏం లేదు పోగానే ఎరా వచ్చా ఆడిషన్ తీసుకుని మేము చాలా సుబ్బయ్య గారు తీసుకున్నారు ఏదో రెండు ఇలాగ గురువా ఏదో మాట్లాడుకున్నారు వెళ్ళగానే నాకు పోగా రంగు వేస్తున్నారు మొహానికి నల్లగా రంగు పూస్తున్నారు దీన్ని నల్లగా పూస్తున్నారు సో నాకు తెలియదు ఇక్కడ కూర్చొని డైలాగ్ ఇచ్చేశారు నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేరా ఒక పదకొండున్నరకు పన్నెండింటికో డైలాగ్ వస్తుంది చెప్తావా అని చెప్తాను అంకుల్ అన్నాను సుబ్బయ్య గారికి చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత రాళ్ళపల్లి గారు అన్న చాలామంది స్టేజ్ మీద నిలబడున్నారు నేను కింద కూర్చొని పిల్లల మధ్యలో కూర్చోబెట్టి డైలాగ్ అశోక్ అంటాను నువ్వు డైలాగ్ చెప్పేసే నీకు ఇంకేం చెప్పను అన్నాడు అలాగే అంకుల్ అన్న అంక్ ఆయన అయితే నన్ను ఫస్ట్ కూర్చోబెట్టుకుని ఒక రెండు మూడు గంటలు మాట్లాడిన తర్వాత అంటే సినిమా అనుకున్న తర్వాత రెండు మూడు గంటలు మాట్లాడి అది చేస్తావా అది చేస్తావా ఏం డ్యాన్స్ చేస్తావు అది నేర్చుకున్నావు అది నేర్చుకున్నావు ఎందుకు చేస్తావు ఇట్లా చేసి ఇలా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ సాయంత్రంలో అంకుల్ అను అంకుల్ అను అంకుల్ అను నన్ను అంకుల్ అన్న అనేంత చనువుకి తీసుకొచ్చి ఒక రోజంతా రెండో రోజు షూటింగ్ పిలిచారు పిలిచి లక్కీగా మాకు బాబురావు గారు కూడా బాగా ఒంగోలు అవడం వల్ల ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆయన లేనప్పుడు ఈయన ఎంటర్టైన్ చేస్తుండేవాడు మొత్తం సినిమా అంతా పిల్లలు మీద సినిమా రేపటి పౌరులు రేపటి పౌరుల సినిమా మాట్లాడుతుంది సో అందరూ ఒక ఏడుగురు మంది ఎనిమిది మంది పిల్లలు పెట్టి ఈయన ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నాడు సో లైక్ ఈరోజు గుర్తు చేసుకుంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ అలా కూర్చొని ఒక టీచర్లా కాసేపు మాట్లాడుతూ రే కృష్ణ అంకులు ఇట్లా చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఇట్లా చూడాలి ఇట్లా చెప్పాలి అని ఆయన అంటే ఆ సీన్ చెడిపోకుండా యాక్చువల్గా అదే సార్ నేను అన్నది నేను ఆ రోజులు చూసి వచ్చాను ప్రొడ్యూసర్ అంత చక్కగా ఒక టీచర్ లాగా ఇలా చేయరా అక్కడ పోతే వేస్ట్ ఏమి ఉండకూడదు ఆ తర్వాత ఎప్పుడు అంకులు తన అంకులు ఇట్లా చెప్పేవాళ్ళు మీరు అంటే కాదురా అప్పుడు ఫిల్మ్ ఉండేది పిల్లలు కదా మీరు ఏమైనా పొరపాటు చేస్తే చాలా ఖర్చు అయిపోతుందని జాగ్రత్త తీసుకునేవాడు అంటే లేదు ఎక్కువ పోతాయని అని అంటే కాదు అంకులు అది కానీ అది వేరే విధంగా మైండ్కి రీచ్ అయింది కదా మాకు ఇలా టీచర్ చెప్తే అంటే అదే రా అప్పటికి రిఫ్లెక్షన్ అనేది రిఫ్లెక్షన్ అనే ఇది మాత్రమే పనిచేస్తుంటుంది మేము ఇది చెప్తే వెంటనే చేస్తారని అలా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వగలిగే పిల్లల్ని పది మందిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు కృష్ణ అది మేము పట్టుకొచ్చి వెంటనే అలా చేయించేద్దాం ఫ్రెష్ మైండ్స్తో ఉంటారని అన్నట్టుగా చెప్పి చేయించారు చేయించి ఫస్ట్ డైలాగు ఒకసారి ఒక డైలాగే చెప్పా ఓకే అయిపోయింది రెండో డైలాగ్కి స్టేజ్ మీద తీసుకొచ్చారు ఆ రోజు ఆ చెప్పిన వెంటనే అందరు చప్పట్లు కొడతారు కొట్టమని మిగతా పిల్లలు చెప్పారు నేను అనుకున్నాను డైలాగ్ బాగా చెప్పారేమో అని చెప్పి చప్పట్లు కొడుతుంది సో అలా ఒక అందులో ఏమో ఆ చప్పట్లో ఏమైనా మ్యాజిక్ చేసామో తెలియలేదు సార్ ఆ ర
నటుడుగా వెళ్ళవలసిన వాళ్ళు డాన్స్ డైరెక్టర్ అయ్యారు ఎన్నో సినిమాలకు పనిచేశారు చిరంజీ గారి సినిమాలకు చేశారు వెంకటేష్ గారి సినిమాలకు చేశారు నాగార్జున బాలకృష్ణ గారి సినిమా బాలకృష్ణ గారికి దాదాపు ఎనిమిది సినిమా తమిళ సినిమాలు చేశారు హిందీ సినిమాలు చేశారు మలయాళం చేశారు మలయాళం చేశారు మీరు చేయని భాష అంటూ లేదు చంద్రమండలి మీరు సినిమా తీయలేదు కాబట్టి మీరు అక్కడ చేయలేదు కదా మరి మీరు డాన్స్ డైరెక్టర్ అవ్వలేదు అంటే డాన్స్ డైరెక్టర్ అంటే మీరు మళ్ళీ దానిలో టర్న్ తీసుకుని డైరెక్టర్ అయ్యారు కదా పాయింట్ చెప్తాను సార్ అసలు డైరెక్టర్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటండి అది చెప్పండి నాకు ఎందుకంటే ఇన్ని కాంట్రవర్షియల్ పాయింట్ కానండి ఒక రకంగా కాంట్రవర్షియల్ కావాలండి మీరు నేను రామాయణం కుట్టిని చెప్పుకుంటే ఎవరు చూస్తారు అంటే డైరెక్షన్ డాన్స్ మాస్టర్ అయ్యాను డాన్స్ మాస్టర్ చేస్తుంటే ఒక ఆరు నెలలు ఆపచ్చు కదా అని ఒకరి దగ్గర నుంచి రిక్వెస్ట్ వచ్చింది ఆరు నెలలు ఆపచ్చు అంటే ఏం చేయాలి నాకు తెలియలేదు మర్చిపోతారు కదా సినిమా ఇండస్ట్రీ అని చెప్పి ఒక లెటర్ పెట్టాను యూనియన్కి నేను సాల్సా నేర్చుకోవడానికి లండన్ వెళ్తున్నాను ఇప్పటికి ఉన్నటువంటి కొరియోగ్రాఫర్స్ ఎవరికి సాల్సా తెలియదు సో ఐ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు లర్న్ సాల్సా నాకు అప్పటికి ఇండియన్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ వాళ్ళకి నేర్పి వాళ్ళని మ్యూచువల్ ఎస్ ఒక వర్క్ షాప్ కానీ ఒక ఎయిట్ మంత్స్ వర్క్ షాప్ కానీ లండన్ వెళ్ళాను లండన్ మాంచెస్టర్లో చేసేటప్పుడు వాళ్ళ త్రీ ఫోర్ అవర్స్లో పని అయిపోయింది పొద్దున్నే సెవెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేస్తే టూ అవర్స్ రోజంతా ఏం చేయలేదు ఖాళీ కూర్చొని పుస్తకాలు చదువుకోవడం లైబ్రరీలో చదువుతుంటే అక్కడ ఒక ఆయన రియలైజ్ అయ్యి ఏంటి ఎందుకు ఇట్లా కూర్చుంటున్నారు అండి ఇలా ఎలా అంటే ఇని ఒక సినిమాలో ఎన్ని క్రాఫ్ట్స్ పరిచయం ఉన్నాయి మీకు అని అడుగుతూ మొదలెట్టి సార్ డ్యాన్స్ చేస్తాను బాగా దానివల్ల కెమెరా బాగా నేర్చుకున్నాను అలాగే మాన్యువల్ ఎడిటింగ్ చేస్తుండేవాడిని నేను సో ఈ మూడు వచ్చిండండి ఇంక మరి నాలుగోది ఏం కావాలి నాలుగు కావాలి అన్నాడు అప్పుడు నేను మా రూమ్మేట్ ఉండేవారు ఆయన డైరెక్టర్ బాలా గారు తమిళ్ అప్పుడు తమిళనాడులో ఉండేటప్పుడు తమిళ్ నేర్చుకోవడం ఒక చిన్న తప్పన ఎందుకంటే మన మీద అవతల ఏం జోక్ వేస్తున్నాడు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాడు మీడియం ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ కదా తెలియాలి కదా సో అంటే భాష వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి కొండబాడు అదొకటి తర్వాత పాట విని నాకు లిరికల్ బేస్ చేసుకుని డాన్స్ కంపోజ్ చేయడం అలవాటు సో తమిళ్ సాంగ్స్ వచ్చినప్పుడు వేరే అస్టెంట్ పిలిచి కూర్చోబెట్టేవాళ్ళు ఓ భాష తెలియకపోవడం అనేదే ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అని చెప్పి నేను మలయాళం తమిళం రెండు నేర్చుకుంటున్నాను రాయటం వానికి అలవాటు పట్టడం కోసం అని పక్క రూమ్లో ఉంటే ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి రాస్తుండేవాడిని పాప ఆయన అప్పుడు కార్బన్ పేపర్ కూడా ఉండేది కదా ఆయన రాసుకుంటూ కూర్చున్నాడు పేపర్లు కట్టలు కట్టలు పెడుతున్నాడు లేకపోతే పొద్దున్నే షూటింగ్ అంటే ఆర్టిస్టులకి ఇవ్వాలన్నా కూడా సో అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చొని రాయాలంటే ఒక పని చేయరా ఈ సైన్ రాస్తున్నాను చూడి దీన్ని ఇట్లాగే రాసేసాయి కాపీ చేసి డైలాగ్స్ నేను రాసుకునేవాడిని అని ఈ రాసిన దాన్ని ఏమంటారు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ రాసిన దాన్ని ఏమంటారు అని నేను ఫోన్ చేశాను దాని స్క్రీన్ ప్లే అంటారు సార్ ఐను కొంత స్క్రీన్ ప్లే మీద అవగాహన ఉంది సార్ అంటే నాలుగు క్రాఫ్ట్స్ తెలుసు అని చెప్పి నా కోర్స్ ఎలాంటిదంటే ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ తెలిస్తేనే దాన్ని నేర్చుకోవడానికి అవకాశం సో మొదటి రెండు నెలలు నేను డబ్బులు ఇచ్చాను తర్వాత ఆరు నెలలు వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చారు నాకు తర్వాత ఇక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు డాక్యుమెంటరీస్ చేయమని నాకు ఒక బడ్జెట్ ఇచ్చి ఒక నాలుగు డాక్యుమెంటరీస్కి బడ్జెట్ ఇచ్చి ఇండియా పంపించారు ఐ మేడ్ సమ్ డాక్యుమెంట్స్ వచ్చి అప్పుడున్న సమకాలీన పరిస్థితుల్లో సమస్యల మీద ఏదైనా డాక్యుమెంటరీ లాంటి చేయమంటే కనుక అప్పుడు మనకు బాగా విపరీతమైన వీ విల్ విఆర్ ఫేసింగ్ ద స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ ప్రాబ్లమ్ బాగా ఫేస్ చేస్తాం మొత్తం కంట్రీ వైడ్ కంట్రీ వైడ్ ఉంది బాంబే కాల్కటా విజయవాడ నేను విజయవాడ బేస్ చేస్తాను పాపులేటెడ్ సిటీ జంక్షన్స్ అన్నిటి జంక్షన్స్ అన్నిటి అగైన్ నిన్న వెరీ రీసెంట్గా పోర్ తొల్లీలు అని ఒక సినిమా రిలీజ్ అయింది తమిళ్లో ఒక పిల్లవాడు చిన్నప్పుడు మానసికంగా అనేక వ్యాధులకి లేదా తల్లిదండ్రుల మధ్య నుండి జరిగేటువంటి గొడవల్ని ఎక్కువగా మైండ్లో తీసుకున్న వాళ్ళు క్రిమినల్స్కి అయ్యే అవకాశం ఉందని సినిమా తీశారు పోతాడు సీరియస్గా ఇది అప్పటికే డిస్కస్ చేసి అప్పటికి బ్లేడ్ బ్లేడ్ బ్యాచ్ అని చెప్పి విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్లో బ్లేడ్ బ్యాచ్ ఉండేది ఎవ్రీ చైల్డ్ ఇస్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఉండేవండి ట్వంటీ లెవెన్ ఇయర్స్ కూడా ఉండేది కాదు కాకపోతే వాళ్ళు బ్లేడ్ బ్యాచ్ అంటే వీళ్ళు అసలు బ్లేడ్ బ్యాచ్ అంటే అన్న వాళ్ళ దగ్గర పోవద్దు అన్న వాళ్ళు గొడవన్న యాక్చువల్గా మనకి అప్పుడు పదో నెంబర్ ప్లాట్ఫామ్ కట్టలేదు ఆ పక్కకు అన్నిటికీ గూడ్స్లు గీడ్స్లు స్టే చేసేవి రైల్వే జంక్షన్ అవడం వల్ల అక్కడ పెట్టేసేవాళ్ళు ఈ రైల్వే యాడ్లో ఆ యాడ్లో పెట్టేస్తే ఆ దాంట్లో కంపార్ట్మెంట్స్ లోపల వీళ్ళు పడుకోవడం అదే వాళ్ళ సెటిల్మెంట్ ఏరియా కింద అవడం సో ఏంటి వాళ్ళు బ్లేడ్ వేసి నేను చేయడానికి వెళ
పేరెంట్స్ అవడం వల్ల పావర్టీ ఉండటం వల్ల విలేజెస్లో అంత అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల అండ్ సిటీ నగర విశేషాలు లేదంటే అట్రాక్షన్ ఆఫ్ సిటీస్ వీటి వల్ల ఎక్కువ మంది అక్కడి నుంచి అబ్జార్బ్ అయ్యి ఇలాంటి కార్నర్స్కి చేరుతున్నారు అండ్ వాట్ ఆర్ ద వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ వీటి మీద నేను ఒక డాక్యుమెంటరీ చేసి పంపిస్తే ఐ గాట్ ద బెస్ట్ డైరెక్టర్ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో దాన్ని ప్రజెంట్ చేశారు అప్పట్లో సో అలాగా డాక్యుమెంటరీ డైరెక్టర్ అవ్వడం అయింది జరిగింది దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ నేను ఒక అరవై 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 ఐదు డాక్యుమెంటరీ ఇలా చేశాను ఆల్ ద వరల్డ్ బెల్జియం కంపెనీకి ఇక్కడ మనకు జరిగింది మన అమరావతిలో జరిగినటువంటి అదేది కాల్చక్ర అని దాన్ని కూడా నేను డాక్యుమెంటరీ చేసి పంపించడం జరిగింది అప్పుడు ఇన్డెప్త్ ఈ రీసెర్చ్ సంబంధించింది ఇట్స్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఆల్సో ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ కాలచక్ర అనేది పర్టికులర్గా ఆ పన్నెండు రాసులు ఒక టైంకి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు నాకు ఒక వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పర్సన్ చెప్పడం అయితే ఈ అమరావతి ఖచ్చితంగా అంత గొప్ప ప్లేస్లోకి వస్తుంది చూడండి అని చెప్పారు ఇట్ వాజ్ నాట్ సెలెక్టెడ్ బై ఎనీ ఆంధ్ర గవర్నమెంటో ఎవరో ఏ గవర్నమెంట్ సెలెక్ట్ చేయలేదండి దళాయిలామ దాన్ని పూజ చేసి ఏ ఏరియాలో ఇది పూజ చేస్తే కనుక కలిసి వస్తుందన్న దాన్ని వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకొని దే కేమ్ టు అమరావతి ఓకే అమరావతి అనే దాన్ని ఆ రోజున వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకొని నీళ్లు ఆ కార్నర్స్ వాయువ్య దిశలో ఇలా ఉంది అంటే ప్లేస్ వైజ్ అమరావతి మంచి ప్లేస్ పూజ చేయడానికి వాటికి గొప్పగా చేయటానికి అని ఓకే ఇప్పుడు మీరు మీరు చెప్పిన దాంట్లో కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ మీరు డైరెక్టర్ అవడం అన్నది కేవలం ఏదో ఇందా కాంట్రవర్సీ అవుతుంది అన్నారు కదా కొంతమందికి కొంతమంది కొద్ది రోజులు పక్కన ఉంటే బెటర్ రా అని సలహా ఇస్తే డైరెక్టర్గా నువ్వు డామినేట్ చేయడానికి వీలు నేను ఒక అంటే వెరీ షార్ట్ పీరియడ్లో ఒక విత్ ఇన్ టూ మంత్స్ పీరియడ్లో నేను ఎనిమిది సాంగ్లు చేసేసాను సార్ ఫటఫట్ ఫట్ చేస్తున్నాను పెద్ద హీరోలకి పెద్ద హీరోలకి గ్రూపులు కూడా చేశాను సో అది కొంతమందికి నేను వర్క్ చేసి వచ్చిన ప్లేస్లో కొన్ని చోట్ల ఎక్కడో వాళ్ళకి చిన్న గీలి ఉంది మీరు వద్దులేండి అదే అశోక్ వస్తాడు అన్నది ఏదో అట్లని కాదు నేనంటే వాళ్ళ కంపెనీలు నేను పట్టుకుంటానేమో అన్న ఇన్సెక్యూరిటీలో కొంతమంది మాట్లాడిన ఎవరండి మహానుభావులు ఇప్పుడు రెక్కలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే మీరు హీరోలనే తయారు చేసే డైరెక్టర్గా ఎదిగారు కాబట్టి లేదు సార్ నేను చిరంజీవి గారికి బాగున్నారా బాగున్నారా సాంగ్ చేశాను బాగుగారు బాగున్నారు దాంట్లో పేరు పెట్టి పిలిచారు చిరంజీవి గారు అశోక్ ఇట్లా రామ నెక్స్ట్ మూమెంట్ అండి ఆ పేరు పిలిచినందుకు ఒక ఇన్ఛార్జ్ ఫీల్ అయ్యాడు నెక్స్ట్ గ్రూప్ చెప్పకుండా కట్ చేశారు సో అలా ఉంటాయి అంటే నేను పని చేస్తాను నేను పని చేయగలను నమ్ముకున్న వాడు ఒక రకంగా ఉంటాడు నా పని వాడు ఎత్తుకు వెళ్ళిపోతాడు అన్న భయంలో ఉన్నవాడు వాడి మీదే దృష్టి ఉంటుంది ఎత్తు వీడి మీద వెళ్ళి అయితే ఇప్పుడు మీకు చిరంజీవి గారి వల్లే ఆయన మిమ్మల్ని అశోక్ అని పిలవడం వల్ల అంత పెద్ద స్టారు చెప్పగలిగాను కాబట్టి చాలా మంది కురాళ్ళలో ఇప్పుడు వస్తున్న ఎడ్యుకేటెడ్ నేను అందుకే అంటాను ఒక్కడి రాజకీయానికి ఇంకోటి ఎవడన్నా దెబ్బతింటున్నాడు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో అంటే నేను ముందు వాడిని వెళ్ళి కూర్చొని కౌన్సిల్ చేస్తా వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం ఏంటి నీకు వాడి వల్ల వస్తున్న భయం ఏంటి నీకు ఇస్తున్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ నీకు ఇస్తున్నారు కదా అంటే అంత కౌన్సిలింగ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ట్రావెల్ నేను ఇప్పుడు అంటున్నాను ఒక సినిమా కథ నేనే లీక్ చేయక్కర్లా ఈరోజు సినిమా పదిహేను లక్షలు పాతిక లక్షల రూపాయలు ఆ రోజుకి బట్ ఈరోజు పాతి కోట్లు వంద కోట్లు నూట యాభై కోట్లు అంతే సో ఈ కథలో ఒక సీను ఒక పేజో వెళ్ళిపోతే చాలు ఒక పేజీ వెళ్ళిపోతే చాలు అక్కడికి ముప్పై వేలు తీసుకునే ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టరు పదివేలు తీసుకునే ఒక అప్రెంటిస్ లక్ష రూపాయలు తీసుకునేవాడు అట్లీస్ట్ నిజాయితీగా ఉంటున్నారు వాళ్ళు నిజాయితీగా ఉంటున్నారు కాబట్టి సినిమా చిత్త చివర దాకా లీక్ అవ్వకుండా ఏమొస్తుందని ఒక ఎక్సైట్మెంట్ అదే ఎన్క్యాష్ చేసుకుంటూ మేము ప్రొడ్యూసర్లు సినిమాని తెర మీద దాకా తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నాం సో సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎంత అదే చెప్పేది వాళ్ళ పట్ల వాళ్ళ మీరన్న భయమే అవతల వాళ్ళు ప్రేమ ఎత్తుక్కోలేని వాడే అవతల వాళ్ళు వీడవుతాడు అని నాకంటే ముందు అన్న భయం ఉన్నవాడు 
ఇట్లాంటి కొన్ని కొన్ని చిల్లర చేస్తుంటాడు సో ఆ చిల్లర వెనకబడతాడు ఏమంటే ఈ రోజు ముందు రెండు రోజులు అదే మీకు కవర్ పెట్టిన ఆయన వెనకబడ్డాడా అసలు లేదు ఇండస్ట్రీ లేని లేడా ఇండస్ట్రీ అలా చెప్పొచ్చుగా లేదు వదిలేసేయండి అయ్యో లేని వాళ్ళు ఎన్ని వదిలేసి సార్ సార్ ఇందాక లోటు వదిలేశారు ఇప్పుడు ఇంకా సార్ మన ఇంటర్వ్యూ కంప్లీట్ అయ్యేలాగా ఎన్ని వదులుతారా అన్నది కౌంట్ చేయమన్నారు సినిమా డైరెక్టర్గా ఒక సూత్రం ఉంది ఏంటది సినిమా చేసి కార్పొరేట్ కంపెనీలకి మీరు చేసేటప్పుడు వాళ్ళు మీకు జిప్పులు వేస్తారు అవును వేస్తారు మీరు మాట్లాడకూడదు మీకు అధికారం లేదు మీరు కేవలం వాళ్ళ పాకెట్లో బొమ్మలాగా ఉండాలి కార్పొరేట్ బా కార్పొరేట్ సెక్టర్లకి కరెక్ట్ అది ఓకే మన మీ ప్రొఫెషనల్ ప్రాబ్లం అది ఈ పేర్లు చెప్పడానికి వాడు నన్ను కొట్టాడు సార్ నాకు చాలా గట్టిగా తగిలింది అని చెప్పడానికి నన్ను కొట్టలేదు నన్ను పైకి నెట్టాడు సో ఐ ఐ అప్రిషియేట్ నేను ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి బొకేను స్వీట్స్ ఇచ్చేసి వచ్చాను ఎందుకంటే నేను డైరెక్టర్ అయ్యాను కాబట్టి ఆయన అలా చేయకపోతే నేను అక్కడే అదే సెక్టర్లో కొట్టుకుంటుండేవాడు అందుకని మంచి చేసిన అతని గురించి ఎందుకు చెప్పడం హ్యాపీ కృతజ్ఞతలు చెప్పండి కృతజ్ఞతలు చెప్పేసాను సార్ పేరు చెప్పి చెప్పాలి ఆ ఇన్సిడెంట్ ఆయనకి అర్థమవుతుంది అట్లా అని కాదు సార్ కాంట్రవర్సీ చే ప్రతి చోట ముందు వెనక పోరాటం అనేది జరుగుతుంటుంది కానీ ముందు మీ స్వశక్తిని మీరు నమ్ముకుంటే కనుక మిమ్మల్ని ఆపే ఇప్పుడు నాగే నాగేంద్ర గారికి ఎక్స్ట్రాడనరీ టాలెంట్ ఆయన నాలెడ్జ్ ఆయన విద్వత్ గురించి ఒకళ్ళు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఒక మాటలోనే ఒక అది మెతుకు ఉడుకుతుంది అంటారు కదా సో అతను నాపాలని ఎన్ని చేతులు అంటే మెట్టినా అది ఇంకో చోట ఎక్కడ ఉదయిస్తుంది మొక్క ఒక గింజ ఒక విత్తనం వేసే గింజ ఎక్కడ పూడ్చి పెట్టినా కూడా ఎంత పాతాళం తొక్కాలన్న చోట కూడా ఒక చోట ఎక్కడ మొక్కలు అలేస్తుంది సో దాన్ని దాన్ని ఎవరు ఆపలేరు కదా అంటే నీ మీద నీకు నమ్మకం ఉన్నంతసేపు చిరంజీవి పెద్ద హీరోలకే జరి ఉండొచ్చు ఇలా ఆపాలని ఆ క్షణాన వాళ్ళు వాళ్ళే ఎగ్జాంపుల్స్ అరే వాళ్ళు తట్టుకొని నిలబడి పైకి లేచినప్పుడు మందేముంది మంది ఎంత చిన్నది టక్కని రాగలుగుతాం అని ఒక హోప్ ఉంటుంది కదా డెఫినెట్గా అలాంటి హార్డ్ డీల్స్ దాటినప్పుడే కదా కిక్ వస్తుందంటారు మళ్ళీ అట్లా ఎక్కేసాను నిచ్చిన అంటే కాదు జేబులో చేతులు పెట్టుకుని నిచ్చిన ఎక్కలేరని చెప్పి అదే అడుగడుగున విశ్వలయాలను ఛేదించి ముందుకు పదవు అయ్యని అదే చెప్పేది పాలిటిక్స్ ఉంటాయి పాలిటిక్స్ అనేవాడు సినిమా సినిమాకి పనికిరాదు నార్మల్గా పాలిటిక్స్ వల్ల కెరీర్లు పాడవుతాయి చెరగొట్టుకుంటే చాలా చోట్ల కానీ ఇక్కడ పాలిటిక్స్ వల్ల మీ కెరీర్ బాగుపడింది ఇప్పుడు బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ అయ్యారు అదే అంత ఆయన ఆయన కృతజ్ఞత లేదు నా షారుక్ ఖాన్ షారుక్ ఖాన్ సాంగ్ కూడా ఏదో చేశారు షారుక్ ఖాన్ షారుక్ ఖాన్ గారికి నరేషన్ కంప్లీట్ నరేషన్ అయిపోయింది వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి కూడా ఒక మంచి సినిమా చేస్తాను తర్వాత ఇంకొకటి విన్నాం మరి అది ఎంతవరకు మీరు ఈ మామూలు విషయాలు చెప్పట్లేదు ఇది ఏం చెప్తారో నాకు తెలియట్లేదు కానీ బట్ అడగాలి మా బాధ్యత మీరు అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో సినిమా చేస్తున్నారు మీకు అదా ఆయనకు నచ్చింది డేట్లు కూడా ఇచ్చారు ఇంకా త్వరలో అనౌన్స్మెంట్ మాత్రమే బాకీ అన్నది కొన్ని చోట్ల ఇండస్ట్రీలో మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే మాట్లాడుకుంటున్నా అంటే నిజం ఉంటే మాట్లాడుతున్నా నిజం ఉండొచ్చు ఏమోనా అంతే మీరు అలా దానికి అలా మాట్లాడలేదు అలా కాదు నరేషన్ అది అయింది మంచి కాదు చెప్పున్నాను తెలుగు ప్రొడ్యూసర్లు అండి బాలీవుడ్ తెలుగు వాళ్ళు కొందరు బాలీవుడ్ కొందరు ఇద్దరు కలిపి చేస్తారు అనుకుంటున్నాను నాకు బాగా ఆత్మీయులు తెలుగు వాళ్ళు వాళ్ళు అందులో ఉండాలి ఆయన విపరీతమైన అభిమాని అమితాబ్ అభిమాని సో అమితాబ్ అభిమాన మీ అభిమాన నాకు ఫాదర్ లాంటి వాళ్ళు అనుకోండి సో అక్కడ అభిమాన నా అభిమానం అంటే పుత్రవాసలు అంటారేమో పుత్రవాస సో ఇక్కడైతే మాత్రం ఇట్స్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ అన్నీ ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడితే బాగుంటుంది అండ్ అట్లీస్ట్ మీ సినిమాకి కూడా మీరు కొరియోగ్రఫీ చేసుకోవట్లేదు కానీ చేయనండి అది అది నేను ఫస్ట్ డే తీసుకున్న నిర్ణయం ఎందుకంటే అదొక క్రాఫ్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ నేను ఒక క్రాఫ్ట్ లీడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ క్రాఫ్ట్ నేను వేలు పెట్టి అక్కడ వాడిని అన్యాయం వాళ్ళకి జీవనోపాధి లేకుండా నేను సినిమా ఇండస్ట్రీ అదే చెప్పేది ఒక అన్నీ నేను తింటే నాకు అజీర్త్ అవుతుంది దే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ కొత్త థాట్స్తో వస్తారు కొత్త ఫ్రెష్గా ఉంటారు నార్మల్గా కొరియోగ్రాఫర్కి ఇచ్చేదానికన్నా డైరెక్టర్కి ఎక్కువ కూడా ఇస్తారు కదండి డబ్బు గురించి యాంగిల్లో కూడా అలానే కదా రెండు గంటల రెండు రెండు గంటల పాట ఒక సినిమా రెండు గంటల పాట ఒక సినిమా అందులో ఐదు నిమిషాలు వచ్చేది ఇంకో పాట ఆ పాటకి ఇంకో దర్శకుడు ఆ ఫైట్కి ఇంకో దర్శకుడు ఉండటం అనేది ఉత్తమం ఎందుకంటే నేను రెండు గంటల సినిమాకి ఎంత ఆలోచిస్తున్నాను అందులో వాడు ఐదు నిమిషాలు కూడా అతను అంతే ఆలోచిస్తాడు పదిహేను రోజులు దానికి ఒక నిరేషన్ ఉంటుంది ఎస్ కూడా ఒక నిరేషన్ దాని మీద కూడా పదిహేను రోజులు దృష్టి పెట్టాలి అది అతను అతనికి ఆ హోంవర్క్ ఇస్తే అతను ప్రశాంతం చేయదు ఏదైనా తప్పు జరుగుతుంది అంటే బాబు ఇదేదో పొరపాటు
మీరు మా ఇంకొక మంచి మూవీ చేసి వచ్చాను హిందీలో అది అది సర్ప్రైజింగ్ గా ఉంటుంది సార్ అవును ఇంకొక మాట సార్ మీరు బాలీవుడ్ ని ఎక్కువ అంటే ఇక్కడ మీకు టాలీవుడ్ లో ఎంకరేజ్మెంట్ దొరకట్లేదు ఎక్స్పోజర్ కానివ్వండి లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్స్ కానివ్వండి అవి ఎక్కువ అవడం వల్ల బాలీవుడ్ వైపు ఎందుకు చాలా మంది చూస్తున్నారండి ఎందుకని పాన్ ఇండియా సినిమా చేస్తున్నారు అదే అదే నేను అడుగుతున్నా అంటే అఫ్కోర్స్ పాన్ ఇండియా మార్కెట్ ఒక మంచి మార్కెట్ వైజ్ అది మార్కెట్ వచ్చిన వెంటనే వెంటనే మరో ఒక స్నేహితుడి కోసం ఇంకొక సినిమా చేయాల్సి వచ్చింది అండ్ ఒకటేమో కంపల్సరీగా కమిట్మెంట్ ఉంది సార్ ముందు నుంచే అది యూనివర్సల్ పాయింట్ ఇక్కడ కాదు అది మొత్తం ప్రపంచానికి పంపించగలిగే పాయింట్ అది యాక్చువల్గా మనకి మన వాళ్ళు వింటే కొంతమంది హీరోలు సూపర్ సినిమా వెంటనే చేయాలన్నారు కొందరు మరి ప్రయోగాత్మకం ఏమో అన్నారు కానీ ఆ టోన్ చేయగలిగే హీరోలు అతి తక్కువ మంది ఉన్నారు ఎవరండి వాళ్ళు వెంకటేష్ గారు చిరంజీవి గారు ఆ టోన్లో అంటే అది ఒక విచిత్రమైన కదా సార్ డైలాగులే లేవు సినిమాలో అదే దానికి ఒక టోన్ ఉంటుంది అవును యా డైలాగే లేదు సినిమాలో బట్ చిరంజీవి గారి మీద చాలా గొప్పగా ఉంటుందేమో మీరు ఆలోచించారు ఎప్పుడైనా అది చిరంజీవి గారికి ఎందుకంటే ఆయన నార్మల్గా డైలాగ్ సూపర్ నెంబర్ వన్ కామెడీలో ఇస్ నెంబర్ వన్ సార్ కామెడీ టైమింగ్ చిరంజీవి గారికి ఉన్న టైమింగ్ మ్యాచ్ చేయడం బ్రహ్మానందం గారు చిరంజీవి గారి కాంబినేషన్ మనం విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే మీరు చేయి విసిరితే ఆయన కరెక్ట్గా చేయి విసరగలిగే కత్తి కత్తియొద్దాం అంటారు సార్ కామెడీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కత్తియొద్దాం అవును అది టైమింగ్ అది ఆ టెక్నిక్ ఉన్నవాడు పంచ్ లైన్ టైమింగ్ ఉంటుంది కదా దాన్ని సో అందులో ఆయన మాస్టర్ ఖచ్చితంగా చిరంజీవి గారు ఎప్పుడు ఒకటే సో ఇప్పుడు మీ కథకి చిరంజీవి గారు బాగుంటారు అనమాట అయితే కానీ కానీ వాళ్ళు ఆ సెక్టార్లో చేయడానికి ఆ టోన్లో చేయడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడాలి దాంట్లో కమర్షియాలిటీ అవును కూడా అడగందే అమ్మాయినే పెట్టదని అసలు మీరు చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారా చెప్పారా చేద్దాం అనుకున్నారా దాని మీద ఏమైనా ప్రయత్నం జరిగిందా లేదు వెళ్ళలేదు నేను అంటే వెంకటేష్ గారి దాకా జరగాల్సింది వెంకటేష్ గారి దాకా జరగాల్సింది కాదు వెంకటేష్ గారు బాగా నచ్చింది ఒకటి రెండు పోస్ట్ పోన్ అవుతున్న టైం లేట్ అవుతుంది ఈ లోపల సడన్గా దాన్ని హిందీలో చేసి రేమాన్ ఏఆర్ రేమాన్ గారు మ్యూజిక్ చేస్తున్నారు దానికి ఇప్పుడు అయిపోయింది వర్క్ అయిపోయింది అయిపోయింది షూట్ పూర్తి అయిపోయింది రేమాండి అంతా హిందీ ఆర్టిస్టులు చేస్తారు పెద్దవాళ్ళు చేసినప్పటికి నాని తాలూకు డైమండ్స్ ఒక స్థాయిలో ఉంది ఒక లెవెల్ లో ఉంది ఇప్పుడు చాలా పెద్ద లెవెల్కి వెళ్ళాడు నాని కానీ మీరు మళ్ళీ నానితో రిపీట్ చేయడానికి మంచి రిలేషన్ లో ఉంటాం నాని గారితో అవునండి మీరు మంచి రిలేషన్ మీరు ఇద్దరు కలిపి ఇడ్లీ తిని ఇద్దరు కలిపి ఏదైనా చేస్తే అది మీ వరకే పరిమితం ప్రాజెక్ట్ చేస్తే కదా మీ అందరం సంతోషించేది సమయం ఖచ్చితంగా మంచి ప్రొడ్యూసర్ మంచి సెటప్ తోటి ఖచ్చితంగా మంచి సినిమా నాని గారితో చేయడానికి నేను ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాను ఓకే కదా అంటే ఇద్దరికి మేము సెకండ్ మూవీ కూడా వెంటనే చేయాల్సింది కొద్ది రోజుల క్రిందట అప్పుడు ఏదో ఒక వేరే మూవీ ముందుకు అర్జెన్సీగా చేయాల్సిన అర్జెన్సీలో అలా మిస్ అయింది అది లేకపోతే సూపర్ కామెడీ మూవీ అవుట్ అండ్ అవుట్ అది ఉంటుందా రాబోయే రోజు ఉండొచ్చేమో ఉండొచ్చు కానీ మీరు అక్కడ బాలీవుడ్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని వదలాలి కదా ఇంకొక రెండు సినిమాలు కమిట్మెంట్లు ఉన్నాయి సార్ హిందీ అంటే ఇంకో రెండేళ్ళు లేదు లేదు ముందు తెలుగు చేస్తాను ముందు తెలుగు చేస్తాను ఓకే తెలుగు చేస్తాను అంటే అదే చెప్పేది మీరు ఓటీటీ ఫ్లరిష్ అవ్వడం వల్ల ప్యారల్ వరల్డ్లో మనం డిస్కస్ అంటే నేను పాయింట్లు డిస్కస్ చేసే ఓటీటీకి కూడా ఎక్కువ సూటబుల్గా ఉండటం వల్ల ఓటీటీ వాళ్ళు కూడా చాలామంది దీని కోటి అంటే ఛానల్స్తో మంచి ర్యాప్ ఉంచుకోవడం కోసం కూడా కొంచెం చేయాల్సి వస్తుంది అంతేలే అదే సర్కిల్ కదా అంత అందరినీ సాటిస్ఫై చేసుకుని రావాలి యాక్చువల్గా అక్కడ మీకు అన్ని ఎక్కువ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి ఒక హీరో కింద ఒక ఏజెన్సీ హీరో ఆ పర్టికులర్ క్యా ఆర్టిస్ట్ని పైకి తీసుకురావాలనుకుంటే వాళ్ళతో ఒకటి చేయండి మర్యాదగా ఉంది వర్క్ ప్రశాంతంగా ఉంది చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది మీరు నమ్ముతారు నంబర్ ఆఫ్ సింగిల్ షెడ్యూల్స్ ఎక్కువ సినిమాలు పూర్తి అవుతుంటాయి అది మోర్ సో అక్షయ్ కుమార్ వే అంత స్పీడ్గా అవుతుంటాయి అంత చూడండి మీరు మీరు చూసి రోజుల్లో అయిపోతుంది అండి ఓ మై గా రిలీజ్ అయింది అటు పక్క అక్షయ్ కుమార్ది మళ్ళీ రేపు వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ మూవీ హీరోలు అక్కడ ఐదు సినిమాలు ఇయర్లీ రిలీజ్ చేయగలుగుతున్నాడు అక్షయ్ కుమార్ 
వాళ్ళు అక్కడ మీరు బాలీవుడ్ లో బాగా మీకు పరిచయం కదా మన తెలుగు వాళ్ళు అంటే బాగా ఏడుపుగా ఉందంటే కదా సార్ బాలీవుడ్ కట్ట ఏడుపు అంది సెన్స్ అంటే చిన్న వర్గాల్లో ఉంది సార్ చిన్న వర్గాల్లో ఉంది అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు వాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఇటు పడతారేమో మనకు బా ఉద్యోగ అవకాశాలు పోతాయేమో చిన్న భయాల్లో ఉంటుంది భయాలే ఇప్పుడు మీ డాన్సర్స్ అసోసియేషన్ లాగా వాళ్ళు భయపడిపోయి అంతే ఆగు అంటారు మనవని కాదు సార్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు దాదాపు ఎనిమిది మంది డైరెక్టర్లు ఏమో చేస్తున్నారు కదా ప్రాజెక్ట్లు ఇప్పుడు అట్లీ చేశారు ఈ సినిమా హిట్ అనేది ఇంకొక నాలుగు బా తమిళ డైరెక్టర్లను తెలుగు డైరెక్టర్లను ఇన్వైట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఎగ్జిస్టెన్సీ పోతుందని ఒక సహజంగా భయం ఉంటుంది భయం అనేది ఒక రాష్ట్రం భయం అనేది యూనివర్సల్ ఎక్కడైనా ఉంటుంది ఎలాగైనా ఉంటుంది అనుకోండి బట్ వీటన్నిటిని మీరు దాటుకుని బాలీవుడ్ లో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫిల్మ్ కార్డ్ కుచ్ కట్టా హో జాయ్ అండి ఆల్రెడీ అది పోస్టర్స్ అవి వచ్చినాయి గురు రామ్ దావ్ అని పెద్ద సింగర్ పంజాబీ సింగర్ అతన్ని హీరోగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ భూషణ్ కుమార్ గారు వాళ్ళు చేయించారు టీ సిరీస్ నుంచి పెద్ద పెద్ద మూవీ మన సాయి మంజ్రేకర్ అనుపమ్ ఖేర్ నెక్స్ట్ డిసెంబర్కి రిలీజ్ అయిపోతుంది అది కూడా షూట్ పూర్తి అయిపోయింది ఎడిటింగ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్లో సో ఎన్ని పిక్చర్స్ ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో రిలీజ్ కావాలి బ్యాక్ టు బ్యాక్ రెండు సినిమాలు ఉన్నాయి సార్ రెండు సినిమాలు రిలీజ్ ఉన్నాయి ఒకటి ఒకటి సైలెంట్ మూవీ థర్డ్ డైలాగ్ మూవీ ఒకటి కుచ్చు కట్ట హో జాయ్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఈ ప్రయాణంలో మీరు మళ్ళీ తెలుగు గడ్డ మీద అడుగుపెట్టి ఇప్పుడు తెలుగు చేస్తున్నాను సార్ ఒకటి చేస్తున్నాను వెరీ వెరీ సూన్ అనౌన్స్మెంట్ వస్తుంది పెద్ద ప్రాజెక్టు చాలా పెద్ద ప్రాజెక్టు చాలా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది ఓకే చేస్తున్నాను ఇమీడియట్లీ చేస్తున్నాను ఒకటి అలాగే ఇంకో పెద్ద హీరోకి నరేషన్ కూడా పూర్తి అయినది అది అది కూడా వాళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తానంటున్నారు వెయిట్ చేద్దాం సార్ జిప్ ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ అన్ని ఇండెమ్యూనిటీ అంటే జిప్ పెట్టుకుని వాళ్ళే వాళ్ళే ఇస్తారండి మీరు కొనుక్కుంటారు అన్నారు ఏదండి జిప్ సంతకాల్లో ఉంటాయి సార్ ఈ మధ్య కాలంలో అగ్రిమెంట్స్లో ఇండెమ్యూనిటీ అని ఒక వర్డ్ క్లాస్ పట్టుకో క్లాస్ పట్టుకో ఇండెమ్యూనిఫికేషన్ అంటారు కదా డెమరేజ్ కరెక్ట్ డెమరేజ్నే ఇండెమ్యూనిఫికేషన్ అంటారు దాన్నే ఇండెమ్యూనిటీ అని కూడా అంటారు కానీ ఏదైనా సరే మీ ఇక్కడ మీ కెరీర్ మీ ట్రావెల్ మీ చదువు మీ ఆర్ట్ తాలూకు దాంట్లో అభినివేశం ఇన్ని డాన్స్ ఫార్మేట్స్ నేర్చుకోవడం అన్ని సినిమాకు సంబంధించిన ఒక చిన్న దాంట్లో ఉంటాయి సార్ సినిమా ఇప్పుడు అందరూ మన సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి మాట్లాడేటప్పుడు సార్ ఆ సినిమా సార్ ఈ సినిమా సార్ అంతా చేస్తే సినిమా ఇండస్ట్రీ వర్త్ వచ్చేసేసి ఒక ఇరవై వేల కోట్లు ఉంది ఏమన్నా ఈరోజు ఉన్న ఇప్పుడు ఉన్న పెరిగే కదా పెరిగే కదా స్టేక్స్ మొన్నదా పద్దెనిమిది వందల కోట్లు ఉండేది సార్ పద్దెనిమిది వందల కోట్ల నుంచి నేను ఇప్పుడు ఇరవై వేల కోట్లు నేనే పెంచుతున్నాను పెరిగిపోతే అదే ఇరవై వేల కోట్లు కేజీఎఫ్ ఈరియఫ్ అన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఇరవై వేల కోట్లు మార్కెట్ వర్త్ వర్త్ వైజ్ ఓకే కానీ మేము సినిమా వాళ్ళు ఎంత పిచ్చేవాళ్ళు అంటే కనుక ఈ ఇరవై రెండు వేల కోట్లు ఒక రోడ్డుకి అవుతుంది ఒక నేషనల్ హైవేకి రోడ్డుకి ఎక్కడ సరిపోతుంది అండి అదే ఒక సంవత్సరం కమిషన్లు కిక్ బ్యాక్లు ఇల్లు పెట్టుకుంటే రోడ్డుకి ఎంత పాపం 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 రోడ్డు పాపం పాప అలాట్మెంట్ అయితే నేను అనేది ఒక బడ్జెట్ లో ఒక బడ్జెట్ లో ఒక బట్ ఇక్కడ అలా ఉండదు కదా సార్ ఎలాట్ అయింది అంతా కూడా దాని మీద ప్రోడక్ట్ మీదే ఖర్చు అవుతుంది అదే సార్ అక్కడికే వస్తా పాయింట్ ఒక హైవే నేషనల్ హైవేకి వేసే అంత బడ్జెట్ కూడా కాదు కానీ ఇదే ఇండస్ట్రీలో ఈ సినిమా కోసమే జీవితాలు వదిలేసుకొని పదిహేనేళ్ళు ఎదురు చూసి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఎదురు చూసి ఒక సినిమా చేసి ఒక సినిమా సక్సెస్ చేసి అంటే ఒక మనిషి ఈ కళ మీరు అన్నటువంటి ఆర్ట్ ఫామ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కోసం మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఒక్కొక్కళ్ళ జర్నీ అన్నీ పోగొట్టుకొని అన్నీ వదిలేసుకొని సాక్రిఫైస్ చేసి కాపురాలు వదిలేసి భార్య బిడ్డలను వదిలేసి పాపం లేదా వాళ్ళకు స్ట్రగుల్ సఫరింగ్ ఏదైనా కానీ ఏదైనా ఒక దాంట్లో ఫిట్ ఫిట్ అవుతాను నేను అనే ఒక తపనతో వచ్చే కష్టం ఉంటుంది సార్ ఆ కష్టంలో నేను ఒక భాగం ఉంది అంతే సినిమాలో ఏదో ఒక దాంట్లో సెలెక్ట్ కాకపోతామా అన్న ప్రిపరేషన్ డెస్పరేట్ హోప్ యా అందరూ నాలాగా నాలాగా టైటిల్ ఉంది నాలాగే అందరూ డైలాగ్ దర్శనం రాసేవాళ్ళు అందరు డైరెక్టర్ అవుదా అని వస్తారు లేదా అందరు మ్యాక్సిమం పీపుల్ హీరో అవుదా అని వస్తారు కొంతమంది అసలు చూస్తే కనుక ఆ ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఉంటారు ఏంటి మీరు ఇటు ఉన్నారు ఏంటి అయ్యా బాబు అంటే వర్కౌట్ కావాలి కదా సార్ కానీ వర్కౌట్ కాకపోయినా ఆ సినిమా ఇండస్ట్రీలో నేను ఆ సినిమా పనిచేస్తున్నానని చెప్పుకోవడంలో వాడికి ఒక తృప్తి ఉంటుంది అనుకుంటా అక్కడ అదే మరి దాన్నే కదా పిచ్చివాళ్ళ స్వర్గం అంటారు
కోలీవుడ్ శాండిల్వుడ్ ఇంకేదో వుడ్ ఆ వుడ్ ఈ వుడ్ సినిమా సినిమా చేద్దాం సార్ అంతే అదే అన్ని మనం ముక్కలు చేసుకుంటున్నాం యాక్చువల్గా అదే అంటే మీరు చిన్నప్పటి నుంచి మీరు చేసిన కృషి మీ మీరు పట్టిన పట్టుదల మీరు చూపించిన అంకిత భావం దీని మీద ఎందుకంటే ఎవరైనా ఇంజనీర్ బైక్ క్వాలిఫికేషన్ ఏ ఒక్క పది నిమిషాలు విసుగెత్తితే పదహైక్ కావాలి మనం ఉద్యోగం చేసుకుని హ్యాపీగా ఉద్యోగం చేయలేదు సార్ అదే నిన్న సినిమాలో వాడు అంటాడు అంటే అదేంటి బేసిక్గా మన ట్రెడిషన్లో ఉన్నట్టు ఇంజనీరింగ్ చేయటం ప్రతి వాడు డాక్టర్ ఇంజనీర్ మనం చదివించే చదువు అల్టిమేట్ గోల్ వచ్చేసేసి ఒక ఇంజనీరింగ్ ఒక డాక్టర్ అవ్వడం అనేది తప్పు అవుతుంది సార్ ఒక పదేళ్ళ కిందట పదిహేను ఏళ్ళ కిందట క్రికెట్ ఆడితే పాపం కోపం పెద్దవాళ్ళకి అవును బట్ ఈరోజు క్రికెట్ ఆడకపోతే కోపం అవును ఐపీఎల్ చాలు ఒక మ్యాచ్ చాలు లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుంది అవును సో ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ రెవెన్యూస్ మారుతున్నాయి కొత్త రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి పేరెంట్స్ కూడా ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ తగ్గుతుంది అవును అదే అన్నీ ఎందుకంటే మా మా అబ్బాయి ఏమైపోతాడు ఉద్యోగం వచ్చేస్తే ఇదే చదివిస్తేనే ఇలా అవుతాడు డిజైనర్ ఆల్సో ఇంటర్మీడియట్ చదివి విఎఫ్ఎక్స్ నేర్చుకున్నా కూడా ఈ కెన్ టీ లీడ్ ఎ వెరీ గుడ్ లైఫ్ ఇప్పుడు ఈరోజు కొత్తగా హాలీవుడ్ బాలీవుడ్లో కొత్తగా ఒక ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయిందండి యాక్టింగ్ ట్రైనర్స్ అదొక ఇప్పుడు ఒకవేళ తన మీద తనకు డౌట్లు ఉన్నటువంటి హీరో అంటే నేను రెగ్యులర్గా ఒకే ప్యాటర్న్లో చేస్తున్నాను అనే సందేహం ఉన్న ప్రతి హీరో ఒక ట్రైనర్ పెట్టుకుంటున్నాడు సో ఆయన రెగ్యులర్గా చేసి ఇప్పుడు ఎస్వి కృష్ణ గారు కృష్ణారెడ్డి గారు అప్లై చేశారు కృష్ణ గారిని ఒక సినిమాకి సార్ ఇందులో మీ రెగ్యులర్ గెస్టర్ కానీ పోస్టర్ కానీ ఏది ఇవ్వకూడదు అండి అని ఫస్ట్ రూల్ పెట్టుకుని సినిమా చేసి సినిమా సూపర్ హిట్ కొట్టారు నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ సినిమా సో అందులో కృష్ణ గారు కృష్ణ గారు డైలాగ్ డెలివరీ తప్ప మిగతా ఏ పోస్టర్ ఏ చెయ్యి కానీ ఏది రానివ్వకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు కొత్తగా ఇలా హీరో తనని తాను ప్రజెంట్ చేసుకోవడానికి నేను ఇలా చేస్తుంటాను రెగ్యులర్గా దీనికి అంటే కానీ సార్ ఇలా చేసి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది ఒక అడ్వైస్ చేసేటటువంటి ఒక అడ్వైజర్ అదే అప్పుడు పూర్వం క్యారెక్టర్ ప్రకారం వాళ్ళే అడాప్ట్ అయ్యి చేసేవారు రామరాజు గారు నాయసర్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఆ అడాప్ట్ మీరు మీలా చేయకుండా ఇంకోలా చేసేది ఎలా అనే దానికి యాక్టింగ్ ట్రైనర్ ఒక కొత్త ప్రొఫెషన్ వచ్చింది వాడు డైలీ వేజెస్ లో వాడు బాగానే సంపాదిస్తున్నాడు సో అంటే మీరు అన్నట్టుగా ఏదో స్వామి చెప్పినట్టు శ్రీశ్రీ గారు చెప్పినట్టు కాదేది కవిత కనర్హని ఇప్పుడు ఏ ప్రొఫెషన్ కూడా సంపాదన లేని ప్రొఫెషన్ లే కరెక్ట్ ఇప్పుడు యాజ్ ఇట్ అండ్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇందాక అన్నట్టుగా చూడండి ఎప్పుడు పడితే ఎప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ విచ్చలవిడిగా మాట్లాడే డైరెక్టర్లు కూడా ఈ రోజున కార్పొరేట్కి సంతకాలు పెట్టి ఎమో మాట్లాడకూడదండి అట్లాగా రికార్డులు వెళ్తాయి ఇక్కడి నుంచి అక్కడ డబ్బు వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు రిఫర్ ఈస్ ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీ పూర్వం లెక్క కాదు ఇది ఒక కార్పొరేట్ కల్చర్ వచ్చింది బాగా చదువుకున్న ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ దేర్ ఇన్ మెనీ మెనీ కంపెనీస్ మెనీ క్వార్టర్స్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ వెరీ హై వెరీ ఎక్స్పోజ్డ్ ఇండస్ట్రీ అవ్వడం వల్ల చెడ్డ మాట ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ అండి సార్ అంటే రాజకీయం ఒకటి సినిమా రంగం ఒకటి రెండు జనాల్లో ఎప్పుడు రోజు నాంతుండే ఇండస్ట్రీలో పాపులర్ రంగాలు కావడం చెడ్డ పేరు ఉంటుంది కానీ బట్ వెరీ సెన్సియర్ సార్ మీరు అంటారు ఎక్కడండి కురాళ్ళు పొద్దున్న ఎక్కడ లేస్తారు సార్ ఎవ్రీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఈస్ గెటింగ్ అరౌండ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ వాళ్ళు నాలుగున్నర కల్లా గడ్డం చేసుకుని నీట్గా తను తను ప్రిపేర్ అయ్యి ఐదున్నర ఏడు గంటలలో డిసిప్లిన్గా ఉంటే కానీ లేనని ఎవరు అంటారు మా సినిమా వాళ్ళు సినిమా వాళ్ళు ఎక్కడ ఒకటి ఆరు వన్ ఆర్ టూ ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని చోట్ల ఆల్రెడీ ట్రాక్ తప్పిన వాళ్ళు అదే అన్ని చోట్ల ఉంది ప్రతి చోట ఉంది ప్రతి చోట ఉంది నేను అంటుంది ద మోస్ట్ డిసిప్లిన్ ప్రాసెస్ సార్ ఆ సండే లేదు మండే లేదు ఏం లేదు కార్నెల్ షూటింగ్ అయింది అనుకోండి ఒక్క సినిమా వాడు మాత్రమే సార్ హీఈస్ రెడీ టు సాక్రిఫైస్ ఎనీ ఫెస్టివల్ ఒక్క సినిమా వాడు మాత్రమే మిగతా వాళ్ళందరూ నాకు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అడుగుతాడు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయ్ అడుగుతాడు పలానా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని అంటాడు మన వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రతిరోజు అదే సెలబ్రేషన్ అదే రోజు కొత్త పెళ్లి చేయడానికి సెలబ్రేషన్ కాదు ప్రతిరోజు చేసే పనే సెలబ్రేషన్ అదే నేను అంటుంది అదే చెప్పబోతు ప్రతిరోజు ఒక పెళ్లిలాగానే పొద్దున్నే ఈ రోజు వెళ్ళిపోయి నా ఈ పెళ్లిలో నా పార్టిసిపేషన్ ఇది కాకపోతే ఆ పెళ్లిలోని ఎవరికి వాడే పెళ్లి కొడుకు అక్కడ అట్లా సెల్ఫ్ గా ఎదక్కపోతే ఇండస్ట్రీ పడుతుంది కదా అందులో నుంచి ఎంతమంది డైరెక్టర్లు వస్తున్నారు ఎంతమంది హీరోలు వస్తున్నారు నాని అస్టిన్ డైరెక్టర్ అందులో ఎంతమంది రాజమౌళిలో వస్తారు అశోక్ గారు వస్తారు అట్లాగా నాని గారు అస్టిన్ డైరెక్టర్ నాని గారు ఒక అస్
ఆయన అక్కడ పని చేస్తూ నాటకాలు రాసేవారు ఉద్యోగం రిజైన్ చేసి బయటకు వచ్చి డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్ అయ్యాడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి ఇంకా అల్టిమేట్ ఇదే యూనివర్సిటీ ఆయన ఎక్కడికో పారిపోయి అక్కడి నుంచి టికెట్ల దగ్గర నుంచి టికెట్ తీసుకునే దగ్గర నుంచి స్టూడియో ప్రసాద్ సేమిటీ మేము స్టూడియో జేబులో పెట్టుకుని మళ్ళీ వచ్చారు ఆయన వెనక్కి రావడమే బాలచంద్ర గారు ఆయన చెప్పాడు ఒకసారి నాకు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నప్పుడు రిస్క్ చేయింది ఏమి సాధించలేము సినిమా ఇండస్ట్రీలో నేను ఇంకా ఏజ్ ఆఫీసులోనే పనిచేసేవాడిని కాకపోతే హెడ్ క్లర్క్ అయ్యి ఉండం లేకపోతే ఏదో అయి ఉండేవాడిని అక్కడ ఈ ఏడెనిమిది ఏళ్లలో నేను గమనించిన అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే సార్ ఇదివరకు పేరెంట్స్ దగ్గరికి సార్ మా ఫాదర్కి ఒక ఫోన్ చేసి చెప్పండి సార్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సినిమా ఇండస్ట్రీలో నేను ఎట్టగానే బతకగలను అని చెప్పి నమ్మకం కల్పించండి సార్ అని చెప్పి ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఫోన్లు చేయించుకున్నాడు ఇప్పుడు అలా లేదు వాళ్ళే ఫోన్ చేసి మా వాడి మీద నమ్మకం ఉందండి సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎలా అవ్వాలి నిలదక్కు సో ఆ చేంజ్ అయితే కనిపి అంటే నేను ఒక కుర్రాన్ని మీకు పరిచయం చేసినప్పుడు మీరు నాతో అన్నారు ఎస్ ఎంకరేజ్ చేయండి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా అబ్బాయి మంచి డైరెక్టర్ అవుతాడు అవుతాడు ఎంకరేజ్ చేయండి భయాలతో వేరే మార్గాల్లో పెట్టకండి అని చెప్పారు నాకు భయం భయపడద్దు సార్ భయ నిన్న ఒక పెద్ద హిట్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ రెండో సినిమా టాప్ స్టార్తో సినిమా చేస్తున్నాడు ఒక డైరెక్టర్ అతను ఆ పేషెన్సీతో ఓపిక పట్టినందువల్లే కదా ఈరోజు అతను సార్ ఓపిక్కి దేనికైనా హద్దు ఉంటుందేమో కానీ సినిమా పరిశ్రమలో ఓపిక్ కాదు అసలు హద్దు ఉండదు ఈ మధ్య జరిగిన వెళ్ళిపోదాం అనుకున్న శోభన్ బాబు గారు లాస్ట్ రోజు ప్యాక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోదాం అనుకున్న శోభన్ బాబు గారు ఒక్క రోజు కూడా ఖాళీ లేకుండా ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే అవును ఎంతమంది ఎంతమంది అండి అలాగా ఇప్పుడు మొన్ననే లేటెస్ట్ శోభన్ బాబు గారికి ఎందుకు వెళ్తారు మీరు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ విరూపాక్ష డైరెక్టర్ కార్తిక్ దండు తొమ్మిది ఏడేళ్లు ఆ స్క్రిప్ట్ పట్టుకు తిరిగాడు ఎక్కే గుమ్మం దిగే గుమ్మం భాగమతి స్క్రిప్ట్ వన్ డేలో ఓకే అయింది వన్ డేలో ఓకే అయింది కానీ సినిమా షూటింగ్ టైంకి వచ్చేటప్పటికి ఆవిడ అదే అసలు అది కొబ్బరికాయ కొట్టే టైంకి నాలుగేళ్ళు తర్వాత ఏమో మన బింబిసారి డైరెక్టర్ ఉన్నాడు వశిష్ట ఆయన గురించి తొమ్మిదేళ్లు అదే చిరంజీవితో చేస్తున్నాడు ఈ అదే ఒకే సినిమా రెండో సినిమా అది ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ మీరు అది కూడా దాచి మాట్లాడతారు ఎందుకండి మీరు బాలీవుడ్ వెళ్ళే దాపరిక దాపరిక కాదు సార్ శ్రీశ్రీ గారే రాశారు ఎవరెవరు ప్రైవేట్ జీవితాలు వారు సొంతం పబ్లిక్లోకి వస్తే సొంతం అని పబ్లిక్లోకి వస్తే అంటాం టామ్ టామ్ అని అదే టామ్ టామ్ని ఆయన ఇండైరెక్ట్గా సొంతం అని సో సో ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సను ఎదుగుతున్నాడని ఆనంద్ పట్ ఆనందం చెప్పచ్చు కానీ పేర్లు మెన్షన్ చేసి వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగించడం ఎందుకని నా ఉద్దేశం సీ సక్సెస్ అర్థం చేసుకునే వాడికి అదే చెప్తాడు అర్థం చేసుకునే వాడికి కథ ఇలా ఉంటుందని చెప్పక్కర్లేదట టైటిల్లో కథ ఎత్తుక్కుంటాట అర్థం చేసుకోలేని వాడిని కన్విన్స్ చేయాలంటారు మారుతిరారు గొప్ప మాట రాశారు ఇది అందరూ సినిమా పరిశ్రమకి డైరెక్టర్లకి రచయితలకి అందరికీ సర్వకాల సర్వావస్థల్లో ఎప్పుడు ఉపయోగపడే మాట మాట ఏంటంటే రాయడం వచ్చిన వాడు రాసి రాయడం రాని వాడిని ఒప్పించడం కరెక్ట్ కరెక్ట్ అదే కన్విన్స్ అదే సినిమా కదా సార్ నేను డైరెక్టర్ అవుతాను నన్ను నేను కన్విన్స్ చేసుకోవడం అనేది ఒక 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 మార్పు అండి నేను డైరెక్టర్గా చేయగలను అని చెప్పి ఒక ప్రొడ్యూసర్ని కన్విన్స్ చేయడం అనేది నా పేరెంట్స్ని కన్విన్స్ చేయడం అనేది చాలా రెండో స్టెప్ సార్ మూడో స్టెప్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ నమ్మాలి ఆ ప్రొడ్యూసర్ అయిపోయిన తర్వాత నాతో పనిచేసే యూనిట్ని నమ్మించాలి నేను చేస్తున్నాను కరెక్టే మనం పని చేస్తున్నాను కరెక్టే ఇవన్నీ అయిన తర్వాత అసలు వాడు వస్తాడు అసలు నువ్వేం చెప్దాం అనుకున్నావు నాకు ఓకే నువ్వు పనికి వస్తావు నువ్వు పనికిరావు వాడు సంతకం పెడతాడు సార్ ఇది ఒక పొలిటీషియన్కైనా ఇదే సంగతి ఒక హీరోకైనా ఇదే సంగతి ఒక డైరెక్టర్కైనా ఇదే సంగతి ప్రపంచం సమాజం మనల్ని ఒప్పుకున్నంత కాలమే మనం సక్సెస్ పర్సంటేజ్ అనేది మార్పు వ్యారీ అవుతుంది వ్యారీ అవుతుంది కానీ బట్ ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అనేది సమాజాన్ని ఒప్పుకుంటేనే సమాజం ఒప్పుకుంటేనే వాడు సక్సెస్ అవుతాడు సార్ ఎస్ అమ్మా నాన్న ఒప్పుకుంటే అమ్మా నాన్న అక్క చెల్లి తమ్ముడు ఒప్పుకుని ఉపయోగం లేదు అలా సమాజం ఒప్పుకోవాలి సమాజం ఒప్పుకోవాలి అలా అందుకని అందుకని నేను ఏమంటానంటే సొసైటీని మనం ఎంత ప్రేమిస్తాం నచ్చిందా మీకు ఆ మాట మారుతి రాసింది అద్భుతం రాయడం వచ్చిన వాడు రాసి రాయడం రాని వాడిని ఒప్పించాలి అదే వాడితే మరి ఏళ్ళు పట్టవా ఇప్పుడు విరూపాక్ష సినిమా అంత గొప్పగా తీసి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ క్లబ్లోకి వెళ్ళిన సినిమాని ఏడేళ్ళు అసలు వెళ్ళ తీస్తావు ఇదేం కదా ఏం ఇప్పుడు ఆ ఏడేళ్ళు కూర్చొని అతను పది పది కోట్లతో సినిమా తీసిన ఉపయోగం లేదు కదా వంద కోట్లతో ఒకేసారి చేశాడు చేశాడు కదా మంచి ఆలోచన చేస్తే వంద కోట్లు మొన్న ఇంకో కుర్రాడు
ఇలాంటి క్వశ్చన్ నేను చాలా ఫేస్ చేశాను సార్ ఎందుకు ఇలా చేయాలి అంటే సినిమా ఎందుకు చేయాలి అన్నా నేను మరే సినిమాని ఎందుకు చేయాలి ఇప్పుడు ఊర్లో దయ్యాలు ఉన్నాయంటే ఎందుకున్నాయో చెప్తాడు కదా అదే కదా కదా అనగనగా ఒక రాజు ఆ రాజుకి ఏడుగురు కొడుకులు ఉన్నారంటే ఎందుకున్నారు కొడుకులు ఎందుకున్నారు కూతురు ఎందుకు అంటే అయిపోయింది ఆగిపోయింది అక్కడ కదా రైట్ అట్లాగే నేను అదే మళ్ళీ అదే పాయింట్కి వస్తాను ఒక అమ్మాయి అండి పెళ్ళికి ముందే ప్రెగ్నెంట్ కావాలని కోరుతుందండి అంటే ఓకే ఓకే వద్దు అంటే మంచి సినిమా చూడలేదు సార్ ఇప్పుడు దీనికి అదే జరిగిన ఇప్పుడు మన పిల్ల జమీన్ దాన్ని నేను ట్వంటీ మినిట్స్లో కథ ఓకే చేశాను మీకు చెప్తాను అంటే ఒక మంచి కథకి అవతల రిసీవ్ చేసుకునే ఎండు కూడా గొప్పగా ఉంటే బలంగా ఉండాలి ఈ ట్వంటీ మినిట్స్ మీ ఇద్దరం డిస్కస్ చేసి ఎస్ ప్రొడ్యూసర్ మీ దగ్గర ఉన్నారా నేను ఇవ్వాలి నానిగారు అడిగిన ఒకే ఒక క్వశ్చన్ పదిహేను నిమిషాలు నరేషన్ పుట్టాను అశోక్ అద్దరిపోద్ది సినిమా అంటే అవతల వ్యక్తి మనకి ఇచ్చేటటువంటి మారల్ సపోర్ట్ ఒక నమ్మకం ఎంకరేజ్ ఈరోజు మహేష్ రాశాడు అంటే అవును నాని లాంటి వాళ్ళు అందరూ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉంటారా నాని డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ మంచి సెన్సిబిలిటీస్ ఉన్నవాడు నాని అందరూ అందరూ ఉండరు కదా సార్ అదే మళ్ళీ పాయింట్ లేకపోతే ఇప్పుడు దెయ్యాలు ఎందుకు ఉన్నాయి అన్నవాడు లేకపోతే చేసేవాళ్ళు కాదు సార్ అవి సినిమాలు చేసేవాళ్ళు కాదు అదే ఇప్పుడు సెన్సిబుల్గా అందరూ ఉన్నారంటే ఒక పాయింట్లో ఎక్కడో చిన్న డైవర్షన్స్ ఉంటాయి హీరోలు అందరూ అందరు చేసినంతసేపు సినిమా ఇది మంచి సినిమానే కదా కమిట్మెంట్తో చేస్తారు సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ అనేది చెప్పి కానీ అదే చెప్తే కన్వే చేయగలిగాం మేము ఒక పాయింట్ పెద్ద పాయింట్ డిస్కస్ చేసాం మన ఇద్దరు ఈ సంభాషణ వాళ్ళిద్దరికి కూడా నచ్చాలి ఏమైనా నచ్చిందా నచ్చకపోతే లేచి వెళ్ళిపోతారు ఎగ్జాంపుల్ సో మన ఇద్దరు పర్సనల్గా మాట్లాడుకున్నట్టుగా బయట సో నేను అనేది ఏంటంటే ఒక డైరెక్టర్ ఒక హీరో ఒక మాట్లాడుకున్న ఒక విషయాన్ని అంతే గొప్పగా వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగితే దాని గురించి జనం కూడా డిస్కస్ చేస్తారు వంద కోట్లు ఇస్తారు నా విలువైన సమయానికి నువ్వు విలువైన కంటెంట్ ఇవ్వకపోతే నేను ఇసిరి కొడతా అదే అంతే కదా పాయింట్ పాయింట్ వరకు ఏంటంటే నేను ఒక రెండు గంటలు మర్చిపోదాం అని వస్తే నువ్వు మళ్ళీ నన్ను మా ఇల్లు గుర్తు చేసే నేను అందుకే కరోనా వైరస్ మీద సినిమా తీస్తానని చెప్పి నేను ఎవరో కథ తీసుకుని వచ్చారు అక్కడ హిందీలో సార్ ఆల్రెడీ చాలా విసిగిపోయినారు కరోనా గురించి నేను రెండు మళ్ళీ పిక్చర్ చేసి దాని మీద ఏదో చెప్దానంటే ఎందుకు సార్ నాకు ఇది ఈ టార్చర్ ఎందుకంటే అంటాడు చేయి పైగా ఏంటి చూడబోతున్న వాడు ఎవడు ఓటీటీ వాడే ఇంట్లో కూర్చుంటాడు ఇంటి కూర్చొని చూడాలి నేను ఇంటి కూర్చున్నందుకే కదా ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి జాతి రత్నాలు ఇలాంటి సినిమా మంచి సినిమాల్ని నేను థియేటర్కి వచ్చి చూస్తా అని చెప్పి హిట్లు చేసిన కరోనా టైంలో నువ్వు మళ్ళీ ఓటీటీలో కరోనా గురించి చెప్తానండి ఎవడికి నచ్చుతుంది నన్ను నేను మర్చిపోవాలి నన్ను నేను మర్చిపోవాలి అలా అలాగా మర్చిపోలా పోయేలాంటి మంచి కథలు చేసేవాళ్ళు మంచి వాళ్ళు వస్తున్నారు గొప్పగా నిన్న నేను అంటుంది సినిమా కదా ఎంత గొప్పగా రాశారు ఆ సినిమా ఎంత గొప్పగా రాశారు కొన్ని సినిమాలు మాతృదేవ భవ అనే మాట ఎన్ని సంవత్సరాల కిందట మాధవ్ గారు హీరోయిన్గా మానేసి తల్లి అయ్యి తల్లి తర్వాత పెద్ద ఆవిడ అయ్యి ఇప్పుడు మనవాళ్ళు మనవాళ్ళు మనవాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినా కూడా మీరు మాతృదేవ దగ్గర ఆగిపోయారు ఆపేసింది ఆ సినిమా అక్కడ అలా అలాంటి సినిమా అలాంటి సినిమాలు కొన్ని ఆల్బమ్స్ అంటారు ఆల్బంలో ఉందని మీ ఇంట్లో ఆల్బమ్స్ సీడీలు డివిడీలు పెట్టుకుంటారు కదా మీ మనసు అనే ఆల్బంలో కొన్ని మాయాబజారు ఇవి ఉండిపోతాయి ఆ ఆల్బమ్స్లో ఉంటాయి అంతే మీ మీ మెదడు కొన్ని నిక్షిప్త పొరల్లో కొన్ని సినిమాలు అలా మిగిలిపోతాయి అలా అంత ఇంపాక్ట్ కలెక్ట్ చేస్తే అలాంటి సినిమాలు వాటినే కదా మైల్ స్టోన్స్ అంటే నేను నాని నాకు బాగా గుర్తు పిల్లజమిందర్ మీ ఇద్దరం ఫస్ట్గా మీ ఇద్దరమే చూసి వచ్చాం డిఐలో చూసేసి బయటకు వచ్చేసాం కొంతమంది ఈ సినిమా సూపర్ సినిమా చేశారంటారు కొంత సినిమా కొంతమంది ఈ సినిమా మర్చిపోలేని సినిమా చేశారంటారు ఈ రెండో మాట స్థిరంగా వస్తుంది నెమ్మదిగా ఈ సినిమా సో అంటే అంత జడ్జ్మెంట్ ఉన్న అబ్బాయి అతను సో జడ్జిమెంట్ ఉన్న వాళ్ళు అది మీ అదృష్టం ఇప్పుడు ఈ మహేష్ కూడా ఈ కథ చెప్పేటప్పుడు గుర్తొచ్చింది సార్ అదే వినోద్ గారు పక్కన ఉన్నాడంట అనుష్కకి కథ చెప్పేటప్పుడు ఏ వినోద్ గారు ఇప్పుడు ప్రమోద్ గారు ఇద్దరు కూర్చున్నారు కథ చెప్పేటప్పుడు ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత ప్రమోద్ గారు రెస్పాండ్ అవ్వడం రియాక్ట్ అవ్వడం స్పందించడం మొదలైంది ఆ తర్వాత హీ స్టార్టెడ్ నెరేటింగ్ ది స్టోరీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టు అనుష్క ప్రమోద్ గారికే కథ చెప్పడం మొదలెట్టాడు మొత్తం కథ అంతా ప్రమోద్ గారికి అక్కడ ప్రమోద్ గారు ఉండడం నేను ఇక్కడ ఇక్కడే ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నప్పుడు అన్నా అన్న ప్రమోద్ గారు ఉండడమే నీకు అక్కడ లక్కీ పాయింట్ మహేష్ అని లేకపోతే ఎంత రీచ్ అయ్యి ఉండదో అనుష్క మనకు తెలియదు అమ్మాయి కూడా చాలా నేను మీకు సి వెరీ వెరీ సెన్సిబుల్
వాళ్ళు కమిట్ అయితే కనుక అందులో వాళ్ళు నిజాయితీగా ఉంటారు ఫస్ట్ అది వాళ్ళకున్న పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అదే ఇప్పుడు మైత్రి మూవీ మేకర్స్ కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు డబ్బుని డబ్బుని వాళ్ళు అసలు అంటే సార్ ఎందుకండి మీరు వాళ్ళ వరకు ఎందుకు వెళ్తారు సార్ ఇప్పుడు అందరూ ఇష్ట ఇందులో అట్లీస్ట్ ఒక నవీన్ పోల్ శెట్టి అనుష్క లాంటి ఒక గార్జియస్ సూపర్ స్టార్ ఉన్నారు ఈ సినిమాలో ప్రమోద్ గారు వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి మొన్న మైక్ మూవీస్ అని ఉన్నారు అప్పిరెడ్డి గారు వాళ్ళు దే ఆర్ ఆల్సో ఫ్రమ్ యుఎస్ ఎన్ఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఇంతకు ముందు ఏమో స్లమ్ డాక్ హస్బెండ్ అని బ్రహ్మాజీ కొడుకుతో చేశారు నెక్స్ట్ మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ అని సాహిల్తో చేశారు అంటే ఏమొస్తుంది ఎంత వస్తుంది ఎలా వస్తుంది కూడా ఏ క్యాలిక్యులేషన్ లేకుండా కరెక్ట్ సో నౌ ది ఇండస్ట్రీ ఈజ్ సో ఎన్రిచ్డ్ దట్ పీపుల్ ఆర్ రెడీ దే ఆర్ వెరీ లక్కీ యాక్చువల్లీ వస్తున్న డైరెక్టర్స్ వెరీ లక్కీ అంటున్నాను ఎందుకంటే అదే ఈ దగ్గరకు అన్నాను కదా ఇది వరకు సినిమా అంటే భయం ఇప్పుడు సినిమా అంటే కనుక నమ్మకం ఉంది నమ్మకాన్ని క్రియేట్ చేసిన దర్శకులందరికీ ప్రొడ్యూసర్లందరికీ ఫస్ట్ కృతజ్ఞత చెప్పాలి సార్ చెప్పాలి దిల్రాజ్ గారు లాంటి వాళ్ళు గాల్లో దీపం లాంటి సినిమా నేను ఒక దీపం చూపించా ఆకాశంలో శబరిమలలో కనిపించినట్టుగా ఒక దీపం కనిపిస్తుందండి మకర జ్యోతి రోజున అని చెప్పాను దాన్ని అతను ఎస్ ఇది ఇలా చూపించగలిగితే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు వీడు చెప్పిన విధంగా చూపించగలిగితే మరి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి అక్కడ దాకా రీచ్ అవ్వడం ఇక్కడి నుంచి అక్కడ దాకా చల్లుకుంటూ పోతే కానీ అక్కడ దాకా వెళ్ళాలి అంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టడానికి ఉన్నటువంటి నా ప్రొడ్యూసర్ నిజా నన్ను హిందీ ఇండస్ట్రీ కంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీ గొప్పగా ఉంటుంది హిందీ ఇండస్ట్రీ రీమేక్స్ బేస్ చేసుకుని కొన్ని చేస్తుంటే ఈ సంవత్సరం ఒక ఎయిట్ మూవీస్ నాన్ స్టాప్గా హిట్స్ కొట్టారు ఈ సంవత్సరం హిందీ ఇండస్ట్రీ నాన్ స్టాప్గా హిట్స్ కొట్టారు లైక్ పఠాను జవాను గదర్ టూ గ గద టూ ఓకే ఇంకా దాని ముందు రాజా రాణి తర్వాత విక్రాంత్ మసీద్ ఒక మూవీ సో మెనీ అలాగే ఒక ఎనిమిది నాన్ స్టాప్ కొడితే ఇప్పుడు నాకు హోప్ వచ్చింది ఓకే పర్లేదని ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్లు ఇప్పుడు ముందుకు వస్తారు మొన్నదాకా ఏంటంటే సౌత్లో పెడదాం సార్ డబ్బులు సౌత్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం సార్ ఇక్కడ సౌత్లో ఏదో ఒక ఏదో ఒక హీరో అయినా పర్వాలేదు ఎంతో కొంత వస్తుందని అంత 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 బిలీబిలిటీ రైట్ నో వీఆర్ ఇన్ నెంబర్ వన్ పొజిషన్ సార్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉంది ఇండియాలో ఇండియాలోనే కాదు బా ప్రపంచ వరల్డ్లోనే ఒక లెవెల్లో ఉన్నాం స్పిల్బెర్గ్ జేమ్స్ కెమెరా వచ్చి రాజమౌళి మోస్ట్లీ రూపాయలు అక్కడ డాలర్స్ కానీ అంతే అదొకటే బట్ రేంజ్ ఆఫ్ ద మూవీ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ అంటే నమ్మే ప్రొడ్యూసరు స్ట్రాంగ్ అయ్యాడు ఒక కంటెంట్ గొప్పగా తయారు చేయగలిగే డైరెక్టర్ గొప్పగా తయారయ్యాడు నా గెస్సింగ్ కరెక్ట్ అయితే నెక్స్ట్ పరిశ్రమ రెడీ అవబోతోంది కన్నడ ఇండస్ట్రీ నుంచి దే ఆర్ గివింగ్ అన్స్టాపబుల్ ఎక్స్ట్రానరీ స్క్రిప్ట్స్ ఇస్తున్నారు ప్రశాంత్ నీళ్ళు వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత డైమండ్స్ యువర్ రైట్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం కాంతారా 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 ఒకసారి ఒక సినిమా ఒకే ఒకే సంవత్సరంలో రెండు సినిమాలు పదమూడు వందల పద్నాలుగు వందల కోట్లు చేసే సినిమాలు ఇచ్చారు మార్కెట్ని మూవ్ చేసే పద్నాలుగు వందల రూపాయలు పద్నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు మూవ్ చేశారు అవునండి ఒక కేజీఎఫ్ టూ అండ్ కాంతారా కేజీఎఫ్ వన్ బాగుంది కేజీఎఫ్ టూ బాగుండాలని లేదు బాగుండాలి బాగుండేటట్టు చేస్తేనే కదా రెండు వేల డబ్బు వచ్చింది అది నేను అంటాను సి నెక్స్ట్ ప్రామిసింగ్ ఇండస్ట్రీ కింద నాకు కన్నడ కనిపిస్తుంది కన్నడ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ మార్క్ కథలు కానివ్వండి కొత్త థాట్ మీకు కన్నడ వచ్చి కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు నాకని కాదు నాకని కాదు సార్ సి ఇక్కడ ఈ సినిమా బతికున్నంత కాలం ఏదో ఒక పని వస్తుంది సార్ పని తెలుసు క్రాఫ్ట్ తెలిసిన వాళ్ళకి ఏదో ఒక పని సార్ మీకు నాలుగైదు తెలుసు డాన్స్ తెలుసు ఎడిటింగ్ తెలుసు కెమెరా తెలుసు యాక్టింగ్ తెలుసు డైరెక్టర్లకు కూడా ఏదో ఏదో ఒక వర్క్ గ్యారంటీగా దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదు ఇన్ని ఇన్ని విశ్వల అయ్యాలను చిరునవ్వులతో సాధించుకుని బయటకు వచ్చి అదే అన్నారు చెప్పినట్టు ప్రపంచం ఒక పద్మవ్యూహం కవిత్వం ఒక తీరని దాహం అని సినిమా అన్నది ఒక దాహం ఆ దాహం మీకు ఎప్పుడు తీరకూడదని ఎప్పటికప్పుడు ఆ ఓఎస్ఎస్ వెనకాతల మీరు పరిగెడుతుండాలని ఆ ఓఎస్ఎస్ మాకైనా కూడా పర్వాలేదు ఆ ఓయాసిస్ లే మీ పాలిట బ్రహ్మాండమైన అమృత సరోవరాలు కావాలని కోరుకుంటూ ప్రేక్షకుల పాలిట మీ పాలిట కూడా కావాలని కోరుకుంటూ ఐ డ్రీమ్ ఇంకా మెనీ మోర్ ల్యాండ్ మార్క్స్ ఇన్ మైల్ స్టోన్ వెరీ సూన్ వెరీ సూన్ నా సినిమా ప్రమోషన్స్ కోసం మళ్ళీ ఒకసారి వస్తాను తప్పకుండా మోస్ట్ వెల్కమ్ మెనీ టైమ్ ఐ డ్రీమ్ ఇస్ సినిమా ఇండస్ట్రీస్ ప్లాట్ఫామ్ నేను మై సినిమా నాట్ ఓన్లీ సినిమా సార్ వెరీ కామన్ కామన్ మెన్స్ ఇష్టపడుతున్నటువంటి ఇది ఇంత సబ్స్క్రిప్షన్ కానివ్వండి ఇంత ఫాలోయింగ్
ప్రపంచాన్ని ఏలబోతుంది వెళ్తుంది ఇంకా ఇంకా వెళ్తుంది ఇంకా వెళ్తుంది అని మీరు అది చెప్పేది నేను బికాస్ ది హోల్ వరల్డ్ ది హోల్ వరల్డ్ కేమ్ ఇన్ టు జస్ట్ నేను ఆ ఇరవై వేల కోట్లకి పద్దెనిమిది వందల కోట్ల నుంచి ఇరవై వేల కోట్లకి ఎదగటానికి జియో లాంటి అతిపెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీలు సినిమా ఇండస్ట్రీ వైపు దృష్టి సాధించి ఒకప్పుడు ఇదే పదేళ్ళ క్రిందట అంబానీ గారు అంటే ఇది సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎంత ఏముంది దాంట్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి స్టాక్ మార్కెటా అని అనుకున్న వాళ్ళే ఈ రోజున అతి కొనడానికి కారణాలు షేర్స్ కొనడానికి కారణాలు వాట్ వాట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వాట్ నమ్మకం అనేది డిజిటల్ వరల్డ్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ so all the very best thank ashok garu so much thank you so god bless you with greater success in all coming all the days idi ee pilla jamindar ashok garu bhagmati ashok garu rep bharati bhagwati ashok garu rep amita bachchan ashok garu anni ashoklu aayane kaabothunna ee ashok garu ki mana i dream tarafuna abhinandanalu teliyesi aayaniki vijayavakasalu nindiga mindiga kalagalu raboye rojullo nanu cheppi aasiddam thank you very much for watching thank you so much